Konda Visveshwar Reddy entrepreneur turned politician Mazi MP mona TRS lo ninna Congress lo nedu BJP lo unnaru ye party lo unna tana taapatrayam anta Telangana kosame antaru Telangana ku KCR chesina droham anta inta kaadanu namutunna Konda KCR patanam prarambhamaindani anchana vestunnaru otami bhayantone KCR mati tappi maatladutunnaru annadi ఆయన అభియోగం తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ చచ్చిపోయిందని కేసీఆర్ ను కొట్టే సత్తా ఒక్క బీజేపీకి మాత్రమే ఉందని బలంగా నమ్ముతున్న ముక్కు సూటి మనిషి విశ్వేశ్వర్ రెడ్డితో ఓపెన్ హార్ట్ విత్ఆర్కే వెల్కమ్ టు ఓపెన్ హార్ట్ నమస్తే విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి గారు నమస్కారం ఆర్కే గారు ఎలా ఉన్నారు ఐమ్ ఫైన్ అండి సో రాజకీయాల్లో రాటు తేల్తున్నారా మెల్లిగా ఇప్పుడిప్పుడే అర్థమవుతున్నాయి రాజకీయాలు ఎందు అని బట్ అర్థమైనప్పుడు మూడు పార్టీలు అయిపోయినాయి మూడో పార్టీలో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎంపీగా గెలిచినప్పుడు నాకు రాజకీయాలు అర్థం కాలేదు అసలు తెలియకపోయినాక అర్థమైంది రాజకీయాలు అంటే సో నైన్టీన్ తర్వాత తెలిసి వచ్చిందా తెలిసి వచ్చింది అప్పుడు సో మీరు అసలు ఫస్ట్ టీఆర్ఎస్లో అసలు మీ మీ మనస్తత్వానికి కానీ మీ చదువుకి కానీ మీ ప్రొఫైల్కి కానీ అసలు మీరు రాజకీయాలు సూట్ అవుతానని అనుకున్నారు అసలు లేదండి ఇప్పుడు అనుకోలేదు ఇందులో కూడా అందరూ వద్దని ఉంటారు కదా అందరు వద్దని ఉంటారు అండ్ చాన మట్టుకు వద్దని ఉంటారు దగ్గర బంధువులు అందరు వద్దని ఉంటారు అదే కాక పేరెంట్స్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఎవరు కూడా ఎంకరేజ్ చేయలేదు ఆ సబ్జెక్ట్ కూడా నాకు తెలియదు అండి అదే కదా నేను ఆ సబ్జెక్ట్ టాపిక్ కూడా సబ్జెక్ట్ తెలియదు మీరు ఆ నేచర్ ఉన్న మనిషి కూడా కాదు కరెక్ట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఓ పదేళ్ళ కింద రైల్వే మినిస్టర్ ఎవరు అంటే నెత్తి కొక్కునే పరిస్థితి లేదు అదే కదా సో మరి ఎందుకు వచ్చారని అసలు టీఆర్ఎస్లోకి ఎందుకు రావాలనిపించింది వాళ్ళు అడిగారా మిమ్మల్ని అవునండి వాళ్ళు ఊకే ఆల్మోస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ ఎంబడి పడ్డారు ఓకే అంటే నేను వన్ థింగ్ వాస్ ఫర్ షూర్ ఐ వాస్ ఫర్ తెలంగాణ అది అది ఫర్ తెలంగాణ ఎప్పుడు కూడా దాచుకోలేదు మీరు దాచుకోలేదు ఐ హ్యావ్ సో మెనీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర చుట్టాలు ఉన్నారు దగ్గర బంధువులు ఉన్నారు ఆంధ్ర నుంచి బట్ ఐ వాస్ ఫర్ అసలు మీ మామగారి ఆంధ్ర కదా బట్ ఐ వాస్ ఫర్ సపరేట్ తెలంగాణ అండ్ తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఎన్నో వాటిలలో పాల్గొన్నాను వంట వార్పులలో కానీ ముఖ్యంగా ఏం చేసినామంటే నేను అప్పుడు యూత్ ట్రైనింగ్ చేసేది అంటే టెన్త్ స్టాండర్డ్ ఫెయిల్ ట్వెల్త్ స్టాండర్డ్ ఫెయిల్ వాళ్ళకు యూత్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ అప్పుడు అవును టూ థౌజండ్ ఫైవ్ నుంచి మొదలు పెట్టాను వాళ్ళకి పెయింటింగ్ వెల్డింగ్ సిమెంట్ పని మేస్త్రి పని ఇవన్నీ కూడా నేర్పించి కంప్యూటర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఓరియంటెడ్ కోర్సెస్ కోర్సెస్ అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఎయిటీన్ మంత్స్ కోర్సెస్ ఎయిటీన్ నైపుణ్యాలు నేర్పించేది తర్వాత జాబ్ గ్యారంటీ ఇంత తెల తెలంగాణ ఉద్యమం వచ్చింది అండ్ ఆ ఉద్యమం అప్పుడు ఇటు మిత్రుడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి మా క్లాస్ మేట్ వెరీ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ చిన్న ఉన్న ప్రజెంట్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ బట్ ఫ్రెండ్షిప్ ఇస్ ఫ్రెండ్షిప్ అండ్ దే ఆల్ రెస్పెక్ట్ వెదర్ దే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు అయినా ద వాట్ కాజ్ ఎమ్ ఫైటింగ్ ఫర్ ద రెస్పెక్ట్ అయితే ఆ సమయంలో ఏమైందంటే ప్రతి ఊరికి పోయి మా యూత్ ట్రైనింగ్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళకి పెయింటింగ్ వెల్డింగ్ అంటే వెల్డింగ్ అంటే ఏ రెండు రోజులు సీక్వల్ ట్రైనింగ్ కొరకు చేయాలి కదా పెయింటింగ్ అంటే ఏదో పెయింట్ చేసే అయితే గ్రామ బోర్డ్స్ ఉంటాయి కదా ధర్మస్థానం గ్రామము చేవెల్ల మండలు ఆ బోర్డ్స్ అక్కడ లేకుండే అయితే ప్రతి ఊరికి పోయి ఆ బోర్డులు పెట్టించిన ఓకే ధర్మస్థానం గ్రామము చేవెల్ల మండలు రంగారెడ్డి జిల్లా తెలంగాణ రాష్ట్రం అని మీరు అప్పటికే అప్పటికే రాష్ట్రం అది నేను ఐ వాజ్ నాట్ ఈవెన్ మీడియా సావి మీడియా అవును మీడియాలు ఎవరో సమ్మడి పబ్లిష్ అండ్ ఐ థింక్ అప్పుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ దృష్టికి వచ్చింది కేసీఆర్ గారి దృష్టికి వచ్చింది వాళ్ళకి ఇక్కడ క్యాండిడేట్ లేకుండా ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ లేకుండా రంగారెడ్డి జిల్లా ఎస్పెషలీ రంగారెడ్డి హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ లో ఎందుకంటే ఆయన రియల్ ఎస్టేట్ పడిపోతుంది ఈవెన్ తెలంగాణ వాళ్ళు వేర్ నాట్ సో ఇది రియల్ ఎస్టేట్ ధరలు పడిపోతే ఇది అది లేకపోతే ఏంది తెలంగాణ వస్తే హైదరాబాద్ మొత్తం రజాకారులు చేతికి వస్తుంది గ్రామీణ ప్రాంతం పోతాం నక్సలైట్ చేస్తాయి అని ఎన్నో ప్రచారం దేవట్ కానీ అప్పుడు వాళ్ళకి క్యాండిడేట్ లేకుండే అండ్ ఊ కెన్ ఆల్మోస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నా ఇంట పడ్డారు అయితే ఐ టోల్డ్ ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఐఎమ్ సపోర్టింగ్ యూ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆ కాలంలో ఏం చేసేది అంటే ఆల్ మై ఆంధ్ర ఫ్రెండ్స్ ఐ యూస్ టు కాల్ దెమ్ హోమ్ అండ్ ఐ యూస్ టు కాల్ ఆల్ మై తెలంగాణ మధు యాస్కి గారైనా హరీష్ రావు గారైనా కేటీ రామారావు గారైనా 
వీళ్ళందరినీ పిలిచేది ఇటు దిక్కు బీవి మోహన్ రెడ్డి గారైనా లేకుంటే సురేష్ బాబు గారైనా మన సినీ సినీ ప్రొడ్యూసర్ ఇలా ఆల్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర సైడ్ అండ్ చర్చ ఉద్యమం జరుగుతుంది అదే ఆడ ఎంతో మంది సత్సున్నారు లాఠీ చార్జీలు అవుతున్నాయి అటువంటి పరిస్థితులు ఐ యూస్ టు కాల్ దెమ్ హోమ్ ఫార్ ఇట్ ఓకే సో ఐ వాజ్ వెరీ యాక్టివ్లీ ఇన్వాల్వ్ ఫ్రమ్ ఆల్ యాంగిల్స్ రోడ్ మీద పోయి ఉద్యమం చేసేది ఒకటి రెండు సార్లు అరెస్ట్ కూడా అయినాము తర్వాత ఇటువంటి కార్యక్రమాలు కూడా అయితే ఐ టోల్డ్ ఐ డోంట్ ఐ విల్ సపోర్ట్ యూ ఐఎమ్ హెల్పింగ్ యూ అండ్ ఆల్ బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు జాయిన్ నేను జాయిన్ కాదలుసుకోలేదు నాకు ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేదు ఆ సబ్జెక్ట్ నాకు తెలియదు ఇట్ ఈస్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ కాఫీ తర్వాత ఊకే పడితే ఏదో చెప్పాలి కదా అయితే మూడు కారణాల వల్ల నేను జాయిన్ కాను ఒకటి నేను ఎవరిని గుర్తుపట్టాను రెండోది నన్ను ఎవరు నన్ను ఎవరు గుర్తుపట్టారు నేను ఒక పర్సనాలిటీ కాదు అండ్ మూడోది నాకు తెలుగు సక మాట్లాడరాదు రాజకీయాలు జాయిన్ అయితే తెలుగు మాట్లాడాలి నాలుగోది ఏంటంటే నా దగ్గర నల్లధనం లేదు నాది ఐటీ బిజినెస్ నల్లధనం ఉండదు రాజకీయాలు అంటే ఖర్చు పెట్టాలి నా రియల్ ఎస్టేట్లో దీంట్లో దాంట్లో వ్యాపారం ఉంటే నా అయితే అన్న ధనం ఎంత కావాలన్నా ఓ ఐదు ఆరు కోట్లు కావాలన్నారు ఐదు ఆరు కోట్లు అయితే తర్వాత తెలుగు రాదంటే నీ తెలుగే మంచి ఉంటుంది ప్రజలకు అర్థమవుతుంది యాక్చువల్గా మీది టిపికల్ లోకల్ లాంగ్వేజ్ అయితే ఇవన్నీ కూడా చెప్పిండ్రు తర్వాత అయినా కూడా నేను ఒప్పుకోలేదు దాని లాస్ట్కి ఏం చెప్పిన తెలంగాణ వస్తుంది వస్తే మీ రంగారెడ్డి జిల్లాలో రాజకీయ నాయకులు అందరు దొంగలే అందరు దొంగలే తెలంగాణ వచ్చి మీకేం లాభం అంటే అప్పుడు కొంచెం కన్విన్స్ అయినా కన్విన్స్ అయ్యి అప్పుడు జాయిన్ అయిదాం అనుకున్నా ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ కానీ రంగారెడ్డి జిల్లానే మీ తాతగారి పేరు మీద వచ్చింది కేవీ రంగారెడ్డి ఆయన కాంగ్రెస్ కరుడు కట్టిన కాంగ్రెస్ వాది ఆ కుటుంబం మీది కాంగ్రెస్ని కాదనుకుని టీఆర్ఎస్లోకి వెళ్ళడానికి అప్పుడు ఏమి అనిపించలేదా అస్సలే అనిపించలేదు ఎందుకంటే మీ ఫాదర్ అంటే జుడిషరీకి వెళ్ళిపోయారు ఆయన చీఫ్ జస్టిస్గా చేశారు ఈవెన్ మా మా మామగారు చీఫ్ మినిస్టర్ ఉండారు చెన్నారెడ్డి గారు వారు కూడా డాక్టర్ మోహన్ చెన్నారెడ్డి కానీ అప్పుడు నేను రాజకీయాలకు జాయిన్ అయింది రాజకీయాలకు జాయిన్ అయితేందుకు కాదు రాజకీయాలకు జాయిన్ అయింది తెలంగాణ కొరకు ఓకే అప్పుడు తెలంగాణ కొరకు ఒకటే పార్టీ ఫోకస్డ్ ఓన్లీ ఆన్ తెలంగాణ అంటే ప్రతి ఒక్కరు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఓన్లీ ఫర్ తెలంగాణ ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎంతోమంది అగేన్స్ట్ తెలంగాణ ఉన్నారు బీజేపీలు కూడా ఒకరిద్దరు అగేన్స్ట్ తెలంగాణ ఉండే ఇంకా విచిత్రం ఏంటంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఇక్కడ తటే తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ఎంపీలు కూడా ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు కూడా కొంతమంది అగేన్స్ట్ తెలంగాణ ఉంటే అయితే నాకు అప్పుడు డౌటే లేకుండే తెలంగాణ కొరకు కొట్లాడితే అని ఆ డౌటే లేకుండే అప్పుడు కొంతమంది పెద్దలు చెప్పిండ్రు నువ్వు పాలిటిక్స్ జాయిన్ కావద్దు జాయిన్ అయితే కావు కానీ నీకు రీజనల్ పార్టీ సూట్ కాదు అరే రీజనల్ పార్టీ సూట్ కాదండి తెలంగాణ కొరకు కొట్లాడితే టీఆర్ఎస్లో ఉండాలి నాకు అర్థమే కాలేదు తర్వాత చేరింగ్ అర్థమైంది జాతీయ పార్టీ ప్రాంతీయ పార్టీలు ఎట్లా నడుస్తాయి ఏది కూడా చూస్తే అది ప్రాంతీయ పార్టీ కాదు అది ఒక కుటుంబ పార్టీ అది తర్వాత ఇప్పుడు అందరు అంటున్నారు కుటుంబ అప్పుడు అనుకోలేదు ఇది తెలంగాణ పార్టీ అనుకున్నారు ఇప్పుడు అందరికి అర్థమవుతుంది నాకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే ప్రాంతీయ పార్టీలు మ్యాక్సిమం అట్లే ఉంటాయి కుటుంబ పార్టీలు ఉంటాయి వేరే వాళ్ళని రానియరు ప్రజాస్వామ్యం ఉండదు తర్వాత తెలిసింది తర్వాత తెలిసింది అప్పుడు చెప్పినప్పుడు నాకు అర్థం కాలేదు మా మామగారు కూడా చెప్పిండ్రు మీకు సూట్ కాదేమో అంటే నాట్ దట్ ఎవరు ఎస్ ఎవరు ఇష్టం లేదని కాదు అదే అండ్ పెద్ద చాలా మంది చెప్పింది మీ పర్సనాలిటీకి ఒక రీజనల్ పార్టీ రీజనల్ పార్టీ ఫిట్ ఇన్ కారు ఫిట్ ఇన్ కారు ఎందుకంటే కొంచెం ఫ్రీగా ఉంటారు మీరు యు ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ ఒపీనియన్స్ వెరీ ఓపెన్లీ సో రీజనల్ పార్టీలోనే అది కుదరదు మరి కేసీఆర్కి మీకు ఎక్కడ వచ్చింది అసలు ఫస్ట్ కన్ఫ్లిక్ట్ ఎక్కడ వచ్చింది లేదండి కేసీఆర్ గారు తన నాలెడ్జ్ ఎక్కువ చదువుకోకుండా కూడా నాలెడ్జ్ వైడ్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది అండ్ ఆయన బాగా చదువుతానని చెప్తారు కదా అంటే ఎక్స్పోజర్ ఉన్నది ఎనభై వేల పుస్తకాలు చదివానని చెప్పాడు ఎనభై వేల పుస్తకాలు ఏదేదో డిగ్రీ లేని లేని డిగ్రీలు కూడా చేసింది ఇవన్నీ చెప్తారు తనకు కొంచెం మాటలు లూజ్గా వస్తాయి బట్ ఎప్పుడు కూడా నన్ను హీ ఆల్వేస్ గేవ్ మీ ద డ్యూ రెస్పెక్ట్ ఓకే 
ఇన్ఫ్యాక్ట్ అందరికంటే ఎక్కువ రెస్పెక్ట్ నాకే దొరికిందని నేను అనుకునేది ఎంతో మంది పెద్దలు ఉండేది జితేంద్ర రెడ్డి గారు నాకు మాక్సిమం ఒక్కసారి కూడా తీసేసినట్టు కూడా మాట్లాడాడు నన్ను అండ్ మంచి రెస్పెక్ట్ మాట్లాడుతే అప్పుడు మాట్లాడతా కానీ ఏమైందంటే నన్ను ముంగట్ పెట్టుకొని తెలంగాణకు ద్రోహం చేసుడు మొదలు పెట్టిండు ముఖ్యంగా మా రంగారెడ్డి జిల్లా ద్రోహం చేసుడు మొదలు పెట్టి ఏమీ కాలేదు ఇన్ని వేలాది కాదు లక్షలాది కోట్లు ఖర్చు పెట్టింది కదా ఎన్నో ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు రంగారెడ్డి జిల్లాల నీళ్ళ సమస్య ఉంది కదా ఇప్పటి వరకు అప్పు ప్లానింగ్ అప్పటి సందే అవుతుంది ఇప్పటి వరకు ఒక్క ఎకరానికి ఒక్క సుక్క నీళ్ళు రంగారెడ్డి జిల్లాకి కాలేదు అండ్ ఆ కాళేశ్వరం డిజైన్ దాంట్లో నేను ఉంటే నన్ను పిలిచేది ఆ డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఓకే అయితే నేను ఇంజనీర్ అయితే కానీ నేను ఇరిగేషన్ ఇంజనీర్ కావును నేను ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రికల్ అయితే డిజైన్లు కొన్ని చెప్పేది కొన్ని మంచి చెప్పేది అండ్ తమాష ఉండేది పెద్ద పెద్ద సీనియర్ ఇంజనీర్ ఉండేది వాళ్ళు ఏ గట్ల కాదే గిట్ల చేసే అంటే నేను అదే కరెక్టే అనుకునేది ఎందుకంటే తనకు జాగ్రఫీ తెలుసు ప్రతి ఊరు తెలుసు ప్రతి జిల్లా ప్రతి మండలం తెలుసు అరే ఇక అక్కడి నుంచి కాక కెనాల్ ఎందుకు వస్తావా కెనాల్ ఎందుకు కడతావయా గాడ అక్కడి నుంచి ఆ వాగు ఉంటుంది ఆ వాగు లే కుమరిస్తే ఆ వాగు వచ్చేస్తుంది ఈయనే మన ప్రజ సొమ్ము కాపాడాలయ్యా అని ఇంజనీర్కి పాఠాలు చెప్పేది ఓకే అయితే నేను అరే నిజంగానే మంచి మంచి ఐడియా ఏమైనా వాగు ఉంటే వాగులు వస్తే వాగు కిందికి వస్తాయి దాని కొరకు కెనాల్ ఏంది కొంచెం నాకు ఇరిగేషన్ ఎక్కువ తెలియదు తర్వాత నేను కొంచెం చదువుకున్నాను అది లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్కి వచ్చే వరకు అది ఫుల్లీ మై సబ్జెక్ట్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ అంటే పంప్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ పంపులు అంటే మా సబ్జెక్ట్ అక్కడ నాకు కండ్లారా ఎన్ని ఎన్ని మిస్టేక్సా మిస్టేక్సా కావాలనానా లేకుంటే తెలియకనా నాకు తెలియదు కానీ ఎంత మిస్టేక్స్ అంటే టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ కాదు వెయ్యి శాతం మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి అంటే దీని ప్రకారంగా వాళ్ళ క్యాల్కులేషన్స్ ప్రకారంగా ఒక ఎకరానికి పదిహేడు పద్దెనిమిది ఇరవై వేల రూపాయలు కరెంట్ ఛార్జెస్ కరెంట్ బిల్లు అండ్ ఒక ఎకరం ఒక్క ఒక్క సీజన్ కొరకు అయితే నా లెక్క ప్రకారం రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు నాలుగు లక్షలు కరెంట్ బిల్ అవుతున్నది అంత ఎంత డిఫరెన్స్ అవును అండ్ ఐ వాజ్ వెరీ షూర్ వేరే ఇంజనీర్లు మాట్లాడనియకపోయేది అండ్ వాళ్ళు మాట్లాడితే ఆయన తీసేసినట్టు మాట్లాడేది అవమాన పరిస్థితి ఇంకా వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయకుండేది కొంతమంది ఆయన అర్థం చేసుకొని ఏదైనా తలుపుడు మంచిగా తలుపు పెట్టింది తినొచ్చు కొంతమంది అంటే ఇటువంటి ఐడియాస్ చెప్తే అంటే చాలా సీనియర్స్ ఇంజనీర్ పేర్లు వాడదు కానీ కేసీఆర్ ఇటువంటి ఐడియాస్ చెప్తే తనకు తెలుసు తప్పని సార్ మాకు నలభై ఏళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సార్ కానీ మీకు ఐడియా వచ్చిందంటే అది ఎంత గొప్పవారు మీరు అనేది దట్ ఇస్ ద స్టూపిడెస్ట్ ఐడియా అది నడవదు పని చేయదు అయినా సరే వాళ్ళు అట్లా ప్రేస్ చేసేవారు ఇంకా ఫ్రీ హ్యాండ్ కొంచెం ఎదురు మాట్లాడే ఇంజనీర్ అంటే తీసి పక్క ట్రాన్స్ఫర్ బయట ఇచ్చేసేది అయితే నా ముంగట మొత్తం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ఓవరాల్ డిజైనింగ్ తనే చేసిండు నాట్ ద డీటెయిల్స్ కానీ ఇవి ఇది ఇక్కడ పెట్టు అది అక్కడ పెట్టు ఆ కెనాల్ ఇక్కడ వాళ్ళ ఈ గుట్ట మీద కదే అట్లా విపరీతమైన తప్పులు నాకు కళ్ళ ముంగట జరుగుతున్నాయి మీరు అప్పుడు మీరు అబ్జెక్ట్ చేయలేదా చేసిన అయితే దాని తర్వాత నన్ను పిలుచుడు బంద్ చేసిండు బంద్ చేసిండు మంచి డాక్టర్ బుర్ర నర్సయ్య గారు ఇంక్లూడ్ చేసేది ఆ మీటింగ్ లలా ఎందుకంటే తను డాక్టర్ డాక్టర్ గొడవలేదు అసలు గొడవలేదు అయితే ఆ మీటింగ్స్ దాని తర్వాత నేను వెళ్ళేది ఇప్పుడు రెండు వేల పదిహేను నుంచి ఇవి జరుగుతున్నాయి అయితే నాకు అసలు ప్రాబ్లమే లేకుండే ఎవరు నైదర్ విత్ కేసీఆర్ నేను ఐ థాట్ కానీ నాకు సూట్ కాదు ఏ తెలంగాణకి అయితే నేను కొట్లాడినా దాన్నే నాశనం చేస్తున్నారని నేను వదిలిపెట్టవలసి వచ్చింది ద్రోహం ద్రోహం అన్నారు కదా ఏం ద్రోహం చేసినట్టు తెలంగాణ తెలంగాణకి తెలంగాణ ఎందుకు తీసుకొస్తున్నావు ఎందుకంటే రెండు కారణాలు నాకు ఒకటేమో తెలంగాణ అన్యాయం చేస్తుంది ఎవరు అన్యాయం చేస్తుండ్రు మెజారిటీ ఆల్వేస్ విన్ మెజారిటీ అంటే ఆంధ్ర తెల ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ వాళ్ళ నూట డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఐదు ఎమ్మెల్యే అయిపోయే వరకు మెజారిటీ ఆల్వేస్ విన్ ఇన్ డెమోక్రసీ మేము ఎప్పుడు గెలవలేము తర్వాత ఎన్కట్ అయిగా చరిత్ర జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ తాతగారు రాసిండ్రు అవన్నీ పక్కకు పెట్టింది ఇవన్నీ రీజనల్ ఎకనామిక్ వేరే బడ్జెట్ ఉండేది తెలంగాణ అవన్నీ తీసేసిన అవి హిస్టారిక్ బట్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అంటే ప్రస్తుతం అంటే టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ టెన్లో వీ కుడ్ సి మీరు ఆంధ్ర ప్రాంతం పోయి స్కూల్లో చూడండి 
మా తెలంగాణ ఆల్ స్కూల్ స్టూడెంట్ ఆ ఫోటోలు కూడా పెట్టేది కేసీఆర్ గారే పెట్టేది అక్కడ ఎంత మంచిగా ఉన్నాయి చూడండి మన స్కూల్ అవేమో శుభ్రంగా పెయింట్ చేసి ఉన్నాయి మా ఏమో పాడువాడే కూలిపోతున్నాయి స్కూళ్ళు హాస్పిటళ్ళు రోడ్లు ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు లేకుంటే ఈవెన్ పవర్ ప్రాజెక్టులు కూడా బొగ్గు మా దగ్గర పవర్ ప్రాజెక్టులు మీ దగ్గర ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా చెప్పేది అయితే తెలంగాణకు అన్యాయం అట్లయితుండే ఎవరు చేస్తున్న అన్యాయం అగో ఆంధ్రోళ్ళు చేస్తున్నారు అందరికి అందరికి ఎక్కిచ్చిన అదే ఆయన వాస్తవం కూడా అదే వాస్తవం కూడా అండ్ ద్రోహం ఎందుకంటే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నగరం చాలా పెరిగింది ఎన్కట్ సంధి గొప్ప నగరం ఉండే ఎన్కట్ సంధి డెఫినెట్ అండ్ దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఆంధ్ర బిజినెస్ మెన్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉండే ప్రీవియస్ చీఫ్ మినిస్టర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ప్రధానంగా ఉంది దాన్ని కంటిన్యూ దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నారు దాంట్లో ఈ నడుమ లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్లో ఆంధ్ర నుంచి వచ్చిన సెటిలర్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా ఉన్నది అండ్ తెలంగాణ మాక్సిమం రెవెన్యూ హైదరాబాద్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైదరాబాద్ మొత్తం హైదరాబాద్ మనకు మిగిలింది అంటే నిజంగానే ఓవర్ నైట్ ఓవర్ నైట్ అది ధనిక రాష్ట్రమైంది అంటే ఇప్పుడన్నా ఈ తప్పులన్నీ సరిదిద్దుకోవచ్చు కదా మన స్కూళ్ళు బాగుంటే బాగా లేకుంటే స్కూళ్ళు కట్టవచ్చు కదా మనకు ఉద్యోగాలు లేకుంటే మన ఉద్యోగాలు మన ఎక్కించవచ్చు ఇంకోటి చెప్పేది అన్ని కాంట్రాక్టులు వాళ్ళే ఎత్తుకోవతారు ఆంధ్రోళ్ళే ఎత్తుకోవతారు కాంట్రాక్టులు అప్పట్లో అప్పట్లో మన నీళ్లు మన నిధులు నియామకాలను పెద్ద డైలాగులు కొట్టేది ఇప్పుడు ఆయననే అంత ధనం ఉన్నా కూడా స్కూల్లో ఇంకా అధ్వానంగా ఉన్నాయి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎట్లున్నాయో దానికంటే అధ్వానం ఇప్పుడు ఉంది అది ద్రోహం కాదా ఇంకో అన్నిట్లో పెద్ద ద్రోహం ఏంటంటే అప్పుడు అనేవారు తెలంగాణ తను కూడా వ్యతిరేకించిండు ఏంది ప్రాణహిత చేవల్లా అని వైఎస్ఆర్ రాజశేఖర్ రెడ్డి రాజశేఖర్ రెడ్డి నేను దానికి వ్యతిరేకం ఎందుకంటే అది అసాధ్యమైన ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు కూడా సేమ్ అంటే ఒక కిలోమీటర్ లేపాలి లేపాలి అదే దానికి కరెంటు మళ్ళీ రెండు లక్షలు పర్ ఎకరం మా చేవల్లోకి వచ్చే వరకు నాలుగైదు లక్షలు పర్ ఎకరం అది మంచిగా ఉంటుండే అయితే మా సాధ్యం కానీ ప్రాజెక్ట్ మన కంట కట్టింది ఆంధ్రోళ్ళు వాళ్లకు మంచి సాధ్యమయ్యే పోతిరెడ్డిపాడు ఇవన్నీ వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు అని పెద్ద డిస్కషన్ జరిగేది ఇప్పుడు అదే ప్రాజెక్టును రీడిసైన్ చేసి ఆ ముప్పై నలభై వేల ప్రాజెక్టులు లక్షన్నర రెండు ఇప్పుడు లక్ష ఇరవై వేలు ఖర్చు పెట్టినట్టు ఇంక ఇన్కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్కంప్లీట్ ఇన్కంప్లీట్ అండ్ కంప్లీట్ అయింది పని చేస్తలేదు అయితే అటువంటి ప్రాజెక్ట్ అంటే ఇది ద్రోహం కాదా అండి అయితే ఇది ద్రోహం మళ్ళీ ఆ కాంట్రాక్టర్ ఆంధ్ర కాంట్రాక్టర్ ఆంధ్ర కాంట్రాక్టర్ అన్నారు ఇప్పుడు ఎవరికి ఇస్తున్నారండి అయితే ఇవన్నీ ద్రోహమే అని నేను అనుకుంటున్నాను ఓకే ఇది తెలంగాణకి ద్రోహం చేసిన అట్లా ట్రిగర్ ఆఫ్ అయింది మీకు అట్లా ట్రిగర్ ఆఫ్ అయింది ఏంటంటే నాకు వ్యక్తిగతంగా ఏమి మంచి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేది కానీ నేను వచ్చింది రాజకీయాలకు తెలంగాణ కొరకు పోయింది టీఆర్ఎస్ పార్టీకి తెలంగాణ కొరకు అవును మీకు అసలు వేరే లేదు అసలు నేను పార్టీ మారలేదు పార్టీ మారింది తెలంగాణ పార్టీ పోయి తెలంగాణ ద్రోహుల పార్టీ అయింది ఓకే నేను ఎక్కడ ఉన్నానో అక్కడనే ఉన్నాను సో అక్కడ క్లారిటీ ఉంది మీరు మారలేదు పార్టీ పార్టీ మారింది ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ టీఆర్ఎస్ కాదు అజయ్ పువాడ గారు చామకూర మల్లారెడ్డి గారు తలసాలి శ్రీనివాస్ దానం నాగేందర్ అసలు సవితమ్మ సవితమ్మ అయితే పోలీస్ తోట కొట్టించింది దానం నాగేందర్ అయితే ఫ్రంట్ పేజ్ లా ఉద్యమకాలం కట్ట తీసుకుని ఇబ్బంది పడ్డాడు సో వీళ్ళందరూ ఆయన తోటున్నారు నిజంగానే తెలంగాణ కొరకు కొట్లాడిన వాళ్ళు బయటకు వచ్చారు అయితే పార్టీ మారిందా మేము మారినా మారి కొంచెం ఆలోచన కోదరరావుకి దిక్కు లేదు కోదరరావుకి దిక్కు లేదు రాత్రి పాపం పెద్ద మనిషి రాత్రి మూడు గంటలకు తలుపులు ఇరగొట్టి బయటికి పిక్ వచ్చిండు అవును అవును ఎందుకంటే కొత్త పార్టీ పెడతా అదే అంటున్నా దిక్కు లేదు ఇప్పుడు ఎవరైనా ఊళ్ళో ఎవరైనా ఊళ్ళో వెళ్తేనే ఎవరైనా ఇంత చాయ్ పోస్తున్నారేమో కానీ తెలంగాణ వచ్చిన ఫీలింగ్ అయితే ఆయన ఆయన బయటకు అనలేడు కానీ పాపం ఇప్పుడు అది రాకుండా ఉంటేనే గౌరవం ఉండేదేమో అనుకుంటున్నాడేమో తెలియదు మనకి సో అక్కడ నుంచి కాంగ్రెస్ లో చేరారు కదా మరి నేషనల్ పార్టీలో చేరారు సో ఓకే దట్ ఇస్ ద బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ మీ బోటి మెంటాలిటీ ఉన్న వాళ్ళు అంటే ఫ్రీగా ఉండాలనుకుంటారు కదా మాక్సిమం ఫ్రీడమ్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉంటుంది ఉంటుంది నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ అది దానికి అన్లిమిటెడ్ ఫ్రీడమ్ అది అన్లిమిటెడ్ ఫ్రీడమ్ అది ఒక స్ట్రెంగ్త్ అది ఒక వీక్నెస్ రెండు దాని రెండు ఆ పార్టీ మరి అది వదిలేసి ఈ కమ్యూనల్ బేస్డ్ పాలిటిక్స్ నడిపే బీజేపీలోకి ఎందుకు వచ్చినట్టు అసలు ఆల్ సైడ్ అండ్ అని అది అందులో జాయిన్ అయింది ఎందుకంటే అప్పుడు అదే ఉండే అప్పుడు బీజేపీ అంత స్ట్రాంగ్ లేకపోతే తెలంగాణ కొరకు అండ్ ఇప్పుడు బీజేపీకి వస్తందుకు దానికి
ఏంటంటే మాకు ఎంతో మంది ముస్లిం మిత్రులు ఉన్నారు అండ్ ఎంతో మంది సపోర్టర్స్ ఉన్నారు నాతో అందులో ఓ ఫైవ్ పర్సెంట్ సాబ్ ఆ బీజేపీ మీద చావు అని అన్న అన్నారు కానీ మీరు అన్న పాయింట్ అదొక కమ్యూనల్ పార్టీ అంటే ఏ కమ్యూనిటీ అండి హిందూ 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 కమ్యూనిటీ హిందూ రిలీజన్ అంటుంది కదా అంతకంటే సెక్యులర్ సిద్ధాంతం ఎక్కడ లేదండి హిందూ సిద్ధాంతం కంటే సెక్యులర్ ఇది ఎక్కడ లేదు నేను దాని మీద చాలా చదివిన హిందూ అనే పదమే మనకు మనం పెట్టుకోలేదు ఆ పదం మహాభారతంలో ఉండదు వేదాలు ఉండదు రామాయణంలో అది ఓ రెండు మూడు వందల ఏళ్ళ కింద బయటోళ్ళు మనకు ఆ పేరు అంటగట్టారు అంటే హిందూ హిందూ నది అవతల దిక్కున్న వాళ్ళు హిందుస్థాన్ హిందూ నదిలా ఎవరున్నా వాళ్ళు హిందూస్ అని అది యాక్చువల్లీ మతం పేరు కాదు అది ప్రాంతం పేరు అండ్ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు హిందువులు అని అండ్ సో హిందూ అని మనకు ఒక ఒక పుస్తకం ఉండదు ఎన్నో విచారాలు ఉంటాయి ఎన్నో నమ్మకాలు ఉంటాయి అయితే ఇంత సెక్యులర్ ఎక్కడ ఉండదు సిద్ధాంతము ముఖ్యంగా హిందువులలో కూడా ఎన్నో దేవుళ్ళకు పూజ చేస్తారు ఎన్నో నమ్మకాలు ఉంటాయి ముఖ్యంగా రెండు మూడు సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి ఎన్నో వైవిధ్యాలు ఎన్నో వైవిధ్యాలు అండ్ ఒక ఒక నమ్మకం ఇంకో నమ్మకం టోటలీ ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ కొన్ని హిందూ నమ్మకాలు క్రిస్టియన్ మతంకు ఇస్లాం మతంకు దగ్గర ద్వైత అంటారు కదా ద్వైత మతం అంటే ద్వైత వేరే దేవుడు వేరే ఇద్దరం వేరే వేరే అంటారు ముస్లిమ్స్ కూడా అదే నమ్ముతారు క్రిస్టియన్స్ కూడా అదే మానవులు ఇక్కడ ఉంటారు దేవుడు అక్కడ మళ్ళీ అదే హిందూజంలా అద్వైత అని ఉంటాడు నేనే దేవుణ్ణి దేవుడు నా లోపలనే ఉంటాడు నేను తప్ప నా లోపల ఉన్న దేవుడు తప్ప వేరే దేవుడు లేడని ఇది రెండు ఆపోజిట్ అవును అది కూడా హిందూయిజమే కరెక్ట్ ఇంకా తర్వాత తమిళనాడు లేని అక్కడ చదువుకున్న డిఎంకే ద్రవిడ మూమెంట్ ద్రవిడ మూమెంట్ అదేంటంటే అక్కడ ద్రవిడ ఆ పొలిటికల్ సిద్ధాంతమే నో గాడ్ అంతే నో గాడ్ ఏ డిఎంకే డిఎంకే అంటే వాళ్ళు నాట్ హిందూ వాళ్ళు హిందూస్ అయి కానీ నో గాడ్ ఎస్ దానికి ఎన్కట చారు సద్గురు గారు చెప్పేది జగ్గి వాసుదేవ్ జగ్గి వాసుదేవ్ అక్కడ తమిళనాడు చార్వాకుల మూమెంట్ ఉండేది అవును చార్వాకులు నేను దేవుణ్ణి నమ్మను కానీ నేను హిందువునే వాళ్ళు ఊరూరికి పోయి ప్రచారం చేస్తాడు మానవులే మానవులు మంచిగా ఉండాలి బలంగా ఉండాలి తెలివిగా చదువుకోవాలి సమ సొంతగా బలం కావాలి పది మందికి సేవ చేయాలి సమాజానికి సేవ చేయాలని వాళ్ళ ప్రచారం చేసేది ఊరూరికి పోయి అయితే దేవుడు వేరే నేను వేరే అన్న నమ్మకం వాళ్ళు హిందువులే నేనే దేవుడిని అన్న మొట్ట వాళ్ళు హిందువులే దేవుడు లేనన్న మొట్ట వాళ్ళు కూడా హిందువులే అవును అన్ని రకాల వాళ్ళు ఉంటారు అన్ని రకాలు కానీ దాని ఫండమెంటల్ ఏంటంటే మన సనాతన ధర్మనైన వసుదైవ కుటుంబకం అంటారు అంతే అది రెండే పదాలు అలా అంతే అంతే అంటే మొత్తం ప్రపంచం ఒకటే అంటే అంతే ఇస్లాం వేరే క్రిస్టియన్ వేరే అవుతుందా అంతా ఒకటే అంతా ఒకటే ఇది ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్లకు ప్రత్యేకంగా తెలుసు ఇంకా బీజేపీ కంటే ఎక్కువ ఎందుకంటే బీజేపీ పొలిటికల్ అవుట్ఫుట్ దాని కింద ఉన్న సిద్ధాంతం అదే వసుదైవ కుటుంబకం రెండే పదాలు అలా ఏ మతం అందుకే అంటారు అందుకే నేను నమ్మకం వచ్చింది అన్నిట్ల సెక్యులర్ సిద్ధాంతం అంటే బీజేపీ సిద్ధాంతము ఆర్ఎస్ఎస్ సిద్ధాంతము మన భారతదేశం సెక్యులర్ ఉన్న ఉన్నది అందుకే ఉండకుండే అదే మీరు చెప్పే దాని ప్రకారం బీజేపీని అపార్థం చేసుకుంటున్నారనే అవును బీజేపీని అపార్థం చేసుకుంటున్నారు కొంతమంది బీజేపీ నాయకులకు ఈ డీటెయిల్స్ ఎక్కువ తెలియదు ఎందుకంటే వాళ్ళు పొలిటికల్ ఉంటారు అండ్ పొలిటికల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటారు పబ్లిక్ లో కూడా ఒక ముస్లిం సమాజం పట్ల బీజేపీ నాయకుల దృక్పథం వేరుగా ఉంటుంది మీరు చెప్పిన విధానం అది యాక్చువల్గా ఏంటంటే హిందూ మతం అనేది ఇది మతం కూడా కాదు చెప్పిందే అదే చెప్తా సనాతన ధర్మ ఇది ఒక ధర్మం అంతే ఇది ఒక కల్చర్ అవును కల్చర్ అదే చెప్తున్నా ఈ కల్చర్ ఏంటంటే టాలరెన్స్ అనేది కాదు అన్లిమిటెడ్ అన్లిమిటెడ్ కరెక్ట్ ఈ కల్చర్ కి ఎవరైనా ఒకటే మనం మనమే కదా అట్లా కానీ ఇప్పుడు అది పోయి నువ్వు వేరు మేము వేరు నువ్వు వేరు మేము వేరు అనేది తీసుకొచ్చి డివిజన్ డివిజన్ తీసుకొచ్చడం వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి అశాంతి వచ్చింది సమాజం అనేది కదా సమస్య అంత కరెక్ట్ అండి అయితే అందుకే ఎప్పుడైతే మోహన్ భగవత్ గారు నాకు రెండు మూడు సార్లు కలిసిన ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడల్లా ఓ మంచి స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు మైనార్టీస్ గురించి ముస్లిమ్స్ గురించి రాగానే సియాసత్లే ఏ ఆయా సాబ్ ఉర్దూలా రాస్తారు ఆయన ఆయన ఎంతో మంది ముస్లిమ్స్ రెస్పెక్ట్ చేస్తారు 
ఆయన క్లారిటీ ఉన్నది కానీ బీజేపీ ఇస్ అ పొలిటికల్ అవుట్ఫిట్ ఇక పొలిటికల్ కన్ఫెన్షన్ వల్ల కొందరు అందరు కాదు కొందరు అప్పుడప్పుడు అడు కూడా ఎప్పుడు అన్నారు అప్పుడప్పుడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆర్ఎస్ఎస్ లా ఆర్ఎస్ఎస్ లా ఒక ముస్లిం మైనార్టీ శాఖనే ఉన్నది అండ్ బీజేపీలు కూడా ఉన్నారు బీజేపీలో అంతటా మైనార్టీస్ ఉన్నారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎస్టర్డే మేము ఉర్దూ మీడియం స్కూల్కి పోయి షేర్లింగంపల్లిలో చందా నగర్ ఉర్దూ మీడియం స్కూల్కి పోయి పుస్తకాలు పంపించినాం ఎవరు దాన్ని లీడ్ ఎవరు చేసేది బీజేపీలు ఉన్న ముస్లింసే ఇన్ షేర్లింగంపల్లి ఓకే మియా సాబ్ అని ఉన్నాడు షేర్లింగంపల్లిలో అఫ్ కోర్స్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ బీజేపీ పెద్ద మనిషి మియాపూర్ ఉన్నాయి కదా ఆడ మియా సాబ్ పెద్ద మనిషి అది ఆడ దుర్గా పూజ అయితే ప్రతి ఏడాది అప్పుడు ఇప్పుడు ఇస్తుండో పెద్ద మనిషి అని ప్రతి ఏడాది పర్ల్ నెక్లెస్ అమ్మవారికి ఇచ్చేది అంటే వాళ్ళు కూడా చాలా ఓపెన్ అప్ అయినరు మన ఇక్కడ ఉన్న ముస్లిమ్స్ టెర్రరిస్ట్ కాదు ఫండమెంటల్స్ కాదు ఒరిజినల్ అసలు ఒరిజినల్ కాదు అంటే ఆయన నువ్వు అంటే ఆయన డివోట్ ముస్లిం అది ఆయన రెస్పెక్ట్ చేస్తుండు ఎందుకు ఆయనకి ఈ దేశంలో ఉన్నాడు కనుక మనం హిందువులము ఇప్పుడు అట్లా చూస్తే ఇది మతం కాదనుకుంటే ఆయన ఆలోచన కూడా అట్లే ఉంది అంతే అదే సో అట్లా చాలా మంది ఉన్నారు ఉన్నారు వీళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళు ఉన్నారు అవును కానీ ఈ నడుమ కొంచెం ఫండమెంటల్ నాట్ ఓన్లీ ఇక్కడ కాదు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అవుతున్నది ఇది పాలిటిక్స్ వల్ల పాలిటిక్స్ వల్ల లేకుంటే ముస్లిమ్స్ వల్ల అయింది సో సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ పొలిటికలీ మోటివేటెడ్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ రిలీజియస్ రీజన్ రిలీజియస్ ఫండమెంటల్ హ్యాస్ సమ్ అదర్ రీజన్స్ మెనీ కేసెస్ నాట్ ఆల్ అంటే ఇప్పుడు డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ అనేది వెరీ కామన్ ఇక్కడే కాదు ఇందిరా గాంధీ ఉన్నప్పటి నుంచి ఉండేది ఫారిన్ హ్యాండ్ అనేది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కేసీఆర్ కూడా ఫారిన్ హ్యాండ్ పట్టుకొచ్చాడు ఏకంగా వరదలు అది అది అసలు ఐ డోంట్ నో ఇట్ ఈస్ చాలా బాధాకరమైంది ఎందుకంటే హీస్ లోరింగ్ ద స్టేచర్ ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ ఆల్ సీఎంస్ సీఎంస్ అట్లా మాట్లాడగలుగుతారా అని ఫారిన్ హ్యాండ్ అంతే పాపము పోయి పోయి కేసీఆర్ నే టార్గెట్ చేయాలి అదే కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా ఆంధ్రోళ్ళు పోలవరం కట్టించిన దానివల్ల అయిందని సో ఇవన్నీ డైవర్షన్ టాటిక్స్ అండ్ ఐ థింక్ తను కొంచెం స్ట్రెస్లు ఉన్నాడు అందుకే మరీ టూ మచ్ అవుతున్నది ఇది ఎందుకు స్ట్రెస్ డెఫినెట్లీ సర్వేలలో చూపెడుతున్నారు యాంటీ కేసీఆర్ సెంటిమెంట్ యాంటీ ఇప్పుడు ఉన్న సెంటిమెంట్ అప్పుడు తెలంగాణ సెంటిమెంట్ తోటి గెలిచిండు ఇప్పుడు యాంటీ కేసీఆర్ సెంటిమెంట్ తోటి ఓడిపోతుందని చెప్పిండ్రు అండ్ మీరు నేనే కాదు మీరు న్యూస్ పేపర్లో చదువుతుండొచ్చు ప్రశాంత్ కిషోర్ గారు రిపోర్ట్ ఇస్తే సగం మంది టీఆర్ఎస్ వాళ్ళకి నిద్ర పడతలేదంట అయితే వాళ్ళ సొంత సర్వేల ప్రకారం కూడా వాళ్ళకి చాలా లెస్ బ్యాడ్ బిట్వీన్ యాంటీ కేసీఆర్ సెంటిమెంట్ ఇస్ బిట్వీన్ సెవెంటీ అండ్ సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎంతో ఉంది ఇప్పుడు సపోజ్ కేసీఆర్ తప్పుకుని కేటీఆర్ని సీఎం చేస్తే పోతుంది అది ఈ వ్యతిరేకత ఇది యాంటీ కేసీఆర్ సెంటిమెంట్ ఉంది కొంచెం డెఫినెట్లీ డైవర్ట్ అవుతుంది అండ్ కేటీఆర్ను సీఎం చేస్తే అట్లీస్ట్ ఇంత లూజ్గా ఏదో ఏది పారాసెటమాల్ ట్వంటీ టూ డిగ్రీస్ గట్ల కేటీఆర్ గారు మాట్లాడారు ఆరు లేకుండా సైక్ల ఏదేది క్లౌడ్ బస్ ఫారిన్ అటువంటి స్టేట్మెంట్ చేయరు కొంచెం రెస్పెక్టబిలిటీ ఉంటుంది కానీ నాకు తెలియదు టీఆర్ఎస్ పాలిటిక్స్ టీఆర్ఎస్ పాలిటిక్స్లో Uh, and also he is not popular in the rural areas mm. he is popular only in the urban areas and uh, urban english, hyderabad particularly english matlaatolu yes. cinema suchito lekwa socialites socialites ko he is uh, very popular among the correct. socialites yes. but gramina prantham leru and trs mla mm. leru he is not very very unpopular mm. in fact uh, harish rao gar kunna even uh, 10% undad aina popularity so that's an internal problem kani okay. meer annadi mm. aa kcr uh, anti kcr sentiment poalante vere vallu evaro okkadu aa ye ktr garu unta adi potadu kada daniki ga vallaki internal alistam adike vallu ishtam kani adaithe they can they can overcome overcome that ishtam unnattu prime minister ga adindi anta boothulu tittinna yen yen tittadu monna andaru monna ninna pish goel kuda ఏది పిల్ది లాంగ్వేజ్ ఫౌల్ లాంగ్వేజ్ వాడుతున్నాడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అన్నాడు అని ఎట్లా తిడుతున్నారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారిని నిర్మల సీతారామ్ గారిని ఎట్లా తిట్టింది అంటే హిందీ ఊర్లు ప్రైమ్ మినిస్టర్ సిస్టర్ ఇంకా నా మాటలు చెప్పరాదు ప్రైమ్ మినిస్టర్కు 
సిస్టర్ పేరు తెలంగాణలో కామన్ గా వాడే పదం హిందీ హిందీ పదం హిందీ పదం హిందీ పదం వాడిండు అండ్ షాక్ అయిపోయినరు సాధారణంగా ఎస్పెషలీ కేసీఆర్ గారు అట్లా చేనే చేరు అది నార్మల్ కేసీఆర్ కాదు అదే ఆ రోజు ఏమో అయింది ఏదో చేయనో అయింది అతను ఆప్షన్స్ లో గానీ ప్రెజెన్స్ లో గానీ వేరే మనిషిని తిట్టడు అస్సలే తిట్టాడు ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఇష్టం లేదంటే మీ గురించి తీయగా మాట్లాడతాడు ఏమైనా చేస్తాడు ఎగ్జాక్ట్లీ మీ ముఖం మీద నా ముఖం మీద అసలు అసలు బయటపడ్డు బయటపడదు అవును అయితే ఆ రోజు ఈ ఆ రోజు కాదు అప్పటి సంధి ఈజ్ నాట్ ద సేమ్ కేసీఆర్ కేసీఆర్ ఏమో చాలా స్ట్రెస్ లో ఉన్నట్టు ఉన్నది లేకుంటే ఎవరు కూడా తిట్టారు మరి మీకు పెద్ద అపోలో హాస్పిటల్ ఉంది కదా ఏమైనా సజెస్ట్ చేయకూడదు సైకి సైకాట్రిస్ట్ ని కానీ నిజంగానే నాకు కూడా తెలుసు అతను లూజ్ గా ఇప్పుడు ఇండివిజువల్స్ ని అట్లా అదర్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అదర్స్ తిట్టడు అసలే తిట్టాడు ఇప్పుడు మీ మీద కోపం ఉంటుంది కానీ విశ్వేశ్వరరెడ్డి అట్లా ఇట్లా అని చెప్పి నా దగ్గర కరెక్ట్ అసలు వెరీ ప్రొఫెషనల్ పాలిటీషియన్ ఐ ఫైండ్ హిమ్ టు బి ద మోస్ట్ ప్రొఫెషనల్ పాలిటీషియన్ మీ ముంగట మిమ్మల్ని తిట్టాడు అండ్ మీరు ఎంత దగ్గర మిత్రుడు నా కూడా చిన్న మనుషుల మిత్రుడు నా కూడా నువ్వు అవసరం లేకుంటే నేను ఇట్లా తీసి పాడేస్తాను కేసీఆర్ నువ్వు తిట్టినావు కొట్టినావు అన్ని చేసినావు అవసరం ఉంటే దగ్గర తీసుకుంటారు అండ్ ఇన్ అ వే దట్ ఈస్ ప్రొఫెషనలిజం మంచి సోషల్లీ మంచిది కాదు చిన్న దోస్త్ ఉంటే కొంచెమన్నా వీక్నెస్ ఆ వీక్నెస్ లేదు కేసీఆర్ గారి దగ్గర అండ్ ఓ తీరుగా చూస్తే అది ప్రొఫెషనలిజం అనుకోవాలి అంతకంటే ప్రొఫెషనల్ పాలిటీషియన్ నేను ఎక్కడ చూడలేదు సో బిట్వీన్ ది టూ మీకు బీజేపీనే ఎందుకు ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలనిపించింది తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ డెఫినెట్ గా ఈజ్ ఎ బెటర్ ఫుటింగ్ బాగుంది బలంగా ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బీజేపీతో పోలిస్తే రెండు తెలంగాణ సమాజానికి కూడా ఇంకెంతో కొంత ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ అనే ఒక భావన అయితే ఉంది ఇంక ఉందా లేదా ఉన్నది హండ్రెడ్ కానీ బీజేపీ కూడా ఉన్నది అదే చెప్తా సపోర్ట్ చేసింది బీజేపీ బీజేపీ మీద వ్యతిరేకత ఉందా నేను అంటున్నా ఉన్నది కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ వల్లనే వచ్చింది కరెక్ట్ అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సోనియా గాంధీ సోనియా గాంధీ గారు డెఫినెట్లీ తను లేకుండా రాకుండా నిజంగా సోనియా గాంధీ కాకుండా ఇంక ఎవరున్నా కానీ వచ్చేది కాదండి ఉండొచ్చు అది అది నాకు తెలియదు కానీ ఒక నిమిషం అండి కాంగ్రెస్ కు స్మాలర్ స్టేట్స్ మీద పాలసీ లేదు లేదు అదే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలకు పాలసీ ఉన్నది బీజేపీకి వీఆర్ ఫార్ స్మాల్ స్టేట్స్ అని ఒక స్టేటెడ్ పాలసీ ఉన్నది అండ్ వస్తుండొచ్చు కానీ ఇంత పోరాటంతో కాకుండా స్మూత్ గా ఇప్పుడు జార్ఖండ్ అది వేరు అదేమో ఏ స్టేట్ అయితే కా విడిపోదాం అనుకుందో ఆ స్టేట్ విడిపోయి వెళ్ళిపోయింది బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే దోజ్ హూ డోంట్ వాంట్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంఎల్ఏస్ దేవర్ త్రోన్ అవుట్ కింద వచ్చింది కనుక ఇంత కన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చింది ఇక్కడ అదర్వైజ్ ఏముంది అసలు ఇష్యూనే లేదు అది ఇప్పుడు ఒరిజినల్ గా హైదరాబాద్ క్యాపిటల్ కాకుండా ఇంకెక్కడో క్యాపిటల్ చేసి ఉండింటే అసలు ఇంక వేరే ఉండేది అది ఈ గొడవలు కూడా వచ్చాయి కదా అనుకోండి అంటే నేనైతే ఏంటంటే కాంగ్రెస్ బలంగా ఉంది అయినా సరే మీరు బీజేపీని అంటే ఓన్లీ కేంద్రంలో బీజేపీ అధికారంలో ఉందనా లేదండి కాంగ్రెస్ కరెక్టే తెలంగాణ బలంగా ఉంది కానీ ఇన్ఫాక్ట్ ఆల్మోస్ట్ చచ్చిపోయింది కాంగ్రెస్ అండ్ రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చినాక కొంచెం లేచింది నేను నా కండ్లారా చూస్తున్నా ఎన్నో మిస్టేక్స్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తుంది ఇక్కడ తెలంగాణ తెలంగాణ అండ్ అవి పొలిటికల్ మిస్టేక్స్ చేయొద్దు అండ్ ఉదాహరణంగా చిన్న చిన్న ఎవరు దాన్ని సరిదిద్దుకుంటే లేరు కరెక్ట్ చేస్తే లేరు ఇంటర్నల్ పోరాటాలు ఎక్కువనే సింపుల్ ఒకటి అది టీఆర్ఎస్ పార్టీలు చేయరు తెలుగుదేశంలో చేయరు బీజేపీలు కూడా చేయరు అనుకుంటున్నా నేను కొత్తగా జాయిన్ అయ్యాను ఏంటంటే ఒక పబ్లిక్ మీటింగ్ పెడితే ఒక రెడ్డి ఒక బీసీ బీసీ ఆ బీసీలా ఒక యాదవ్ ఒక గౌడ్ అందరూ అంతే ఒక మైనార్టీ ఒక మహిళ ఒక ఎస్సీ సొసైటీ ఒక మాల ఒక మాదిగా ఒక ఎస్టీ ఎస్టీలా సో అందరు కలిసి పెడతారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో లేనే లేదు నేను కూడా అన్న పాల్కున్నా నేను ఇంకా ముగ్గురు రెడ్లు కలిసి పెడతాం ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ అంటే నేను కావాలని చేయదు సో దే ఆర్ ఐ మీన్ కావాలని చేస్తారు ఎంతో మంది చూసిన ముగ్గురు గౌడ్స్ కలిసి పెడతారు ముగ్గురు రెడ్ లీలు కలిసి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెడతారు ముగ్గురు ఎస్సీలు కలిసి పెడతారు దీస్ ఆర్ నో నో అంటే వాళ్ళు కావాలని చేస్తలేరు సింపుల్ థింగ్స్ దే ఆర్ అన్ ఏబుల్ టు కరెక్ట్ 
మీడియాని దే డోంట్ నో హౌ టు హ్యాండిల్ మీడియా ఒక్కొక్కరు వచ్చి వాళ్ళంతా మీడియా నాకు వ్యతిరేకం వాళ్ళే ఒకరి మీద ఒకటి చేసుకుంటే మీడియాకి అది మంచి మ్యాటర్ ఇస్తున్నారు సో దే ఆర్ టోటలీ మీడియా ఇన్సెన్సిటివ్ సో ఇవన్నీ ఎన్నో లోపాలు ఉన్నాయి ఇలా అయితే ఇవన్నీ కూడా నేను పాయింట్ మెంబర్షిప్ డ్రైవ్ చేయాలంటే చేస్తలేరు కొత్త పిసిసి వితౌట్ ఆల్మోస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ కొత్త పిసిసి లేకుండా నడిపిస్తున్నారు నిర్ణయాస్లోని అది ఇక్కడ నేను అప్పుడు నేను అన్నా నేను దూరం ఉంటాను వెళ్ళిపోయినా రెసిగ్నేషన్ కానీ మీరు ఎంత చెప్పినా ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా ఇంకా స్ట్రాంగ్ ఉంది రెడ్లే ఉంటారు నీ తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ అంటేనే రెడ్డిస్ అవునా కదా కాదండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఐత్ ఉండొచ్చో కాదు కానీ కాదు కాదు ఒరిజినల్గా కూడా మీకు అవును అంటే ఇఫ్ సీఎంలు అని చూస్తే మ్యాక్సిమం సీఎంలు రెడ్డిసే ఉన్నారు ఎమ్మెల్యేలు మెజారిటీ రెడ్డిసే ఉండేవాళ్ళు కదా ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ లో కూడా అంతే అండి అదే కదా టీఆర్ఎస్ లో కూడా అంతే రెడ్డి ఉన్నారు కదా ఎగ్జాక్ట్లీ అసలు కేసీఆర్ చుట్టూ తో రెడ్లు ఉన్నారు అవును కరెక్ట్ కదా అవును అయితే హౌ కెన్ డెఫినెట్లీ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు అయితే అనగలరు ఇది రెడ్ల పార్టీ అనేది కాంగ్రెస్ అదే ఇన్ఫాక్ట్ కాంగ్రెస్ was in fact their biggest idi val koncham bc la ignore chesindu gaani minorities nu scs chaana degara pettukunnaru and of course forward communities yes kamma and red line degara pettukunnaru so forward minorities yes. and a, 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 scs unde scs unde ippudu koncham minorities emo dooram ayipoyinru scs anni party la oyinru distribute ayipoyinru distribute ayipoyinru kani red lu kuda distribute ayipoyinru రెడ్లు అయ్యారు బట్ కామన్ రెడ్డిస్కి వచ్చినప్పటికి స్టిల్ దట్ ఈస్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పాతోళ్ళు పాతోళ్ళు అదే కరెక్ట్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి మరి చిన్న రెడ్డి గారు అది బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు అది మొత్తం జలార్థన్ రెడ్డి సంజీవ రెడ్డి దగ్గర నుంచి సంజీవ రెడ్డి ఇవాళ అది అది కొన్ని సో వాళ్ళకి కొంచెం ఉంటుంది రాజశేఖర్ దాకా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు సో అట్లా అట్లా డెఫినెట్లీ ఆ ట్యాగ్ ఉన్నది ఉన్నది ఇంత చేసి మీరు అన్నట్టు ఇంత చేసినా ఇప్పుడు యాజ్ పర్ సర్వేస్ మీరు చెప్పినట్టు మీరు సర్వేలు చేస్తారు కదా మీరు కూడా చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా సర్వే చేస్తారు ఎక్కువ ఏం చెప్పేయలేదు ఉంది ఒకటే ఈ నడుమ అంటే లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ లో ఒకటే సర్వే చేస్తాను ఒకవేళ అక్కడ కూడా బహుశా కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ బెటర్ పొజిషన్ లో ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నా ఏమ రైట్ నేను చేసిన సర్వేలా కరెక్ట్ నంబర్ వన్ కాంగ్రెస్ ఉన్నది అండ్ కానీ టీఆర్ఎస్ నంబర్ టూ నేను చేసిన జాగాలో టీఆర్ఎస్ వాస్ నంబర్ టూ నేను చేసిన అదే మిగతా అది ఇప్పుడు అసలు ఇక్కడ రెండు రకాల రిపోర్ట్స్ వస్తున్నాయి తెలంగాణలో కొన్ని సర్వేలు ఏమో కాంగ్రెస్ నంబర్ వన్ అని వస్తుంది టీఆర్ఎస్ నంబర్ టూ బీజేపీ త్రీ బట్ ఇట్ ఈస్ పికింగ్ అప్ యాక్చువల్గా ఇక్కడెక్కడో ఉండే చాలా పికప్ అయింది పికప్ అవుతూ వస్తుంది దాదాపు ముప్పై శాతం పది శాతం ట్వంటీ ఫైవ్ అయితే వచ్చింది ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చింది ట్వంటీ ఫైవ్ గ్యారంటీ అది అన్న అందరు ఒప్పుకుంటారు బట్ నేను కూడా అదే అది థర్టీ థర్టీ వరకు దాటితే మళ్ళీ ఛాన్స్ సో ఎక్కడో ఒక టీఆర్ఎస్ సర్వేలు మాత్రమే టీఆర్ఎస్ నంబర్ వన్ అని వస్తుంది రీసెంట్ దాంట్లో అంతే కదా అవునండి అది కరెక్ట్గా కొన్ని వాటర్లు వచ్చినాయి సర్వే కొన్ని జాలల టీఆర్ఎస్ నంబర్ వన్ ఉన్నది నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ బట్ ఏంది మెయిన్ ఏంటంటే సంఖ్యలు కాదు క్వాలిటేటివ్ సర్వేస్ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ డైరెక్షన్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ నేను ఇక్కడ ఉన్నా నేను మీది కోతున్నా కింది కోతున్నా మీరు కోరే పార్టీ అన్నిట్లా ఫాస్టెస్ట్ రైజింగ్ పార్టీ బీజేపీ దాంట్లో నమ్మకం అన్ని సర్వేలు అదే ఓకే మీరు సర్వేలు సర్వే అంటే డిప్స్టిక్ అట్ అ పాయింట్ ఇన్ టైమ్ ఎస్ అయితే అది చూస్తే ఫాస్టెస్ట్ రైజింగ్ పార్టీ ఇన్ తెలంగాణ ఇది నంబర్ వన్ అవును నంబర్ టూ క్వాంటిటేటివ్ సర్వేలలో మీరు అన్నట్టు సంఖ్యల సర్వేలలో కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ కొంచెం బీజేపీ కంటే ఎక్కువ ఉన్నది కానీ క్వాలిటేటివ్ సర్వేలలో క్వాలిటేటివ్ సర్వే అంటే మనసులు ఉన్నది గుండెలు ఉన్నది బయటికి అంటే నమ్మకాలు మా ఇది నువ్వు ఎవరు కోర్టు వేస్తావు అని అది అడిగారు అయితే దాంట్లో దాంట్లో బీజేపీ నెంబర్ వన్ ఉన్నది ఏంటంటే ఉదాహరణ నేను చేసిన సర్వేల ఇంత ఇంతకుముందు కూడా చెప్పినా నేను ఏంటంటే యాంటీ కేసీఆర్ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అనుకూలంగా నా వ్యతిరేకం అంటే డెబ్బై శాతం కంటే ఎక్కువ వ్యతిరేకం అన్నారు కేసీఆర్ నువ్వు ఓడగొట్టేది పార్టీ ఎవరంటే బీజేపీ నువ్వు ఓటు ఎవరికి వేస్తావంటే కాంగ్రెస్ ఆ కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నది ఇంకా దానికి ప్రజలకు రాజకీయ నాయకులకు రాజకీయ పార్టీలకు క్లారిటీ రాలేదు అండ్ ఇది కొంతమంది సీనియర్ నాయకులు ఏమంటారంటే తెలంగాణ ప్రజలు ఎప్పుడు కూడా స్ప్లిట్టింగ్ ఓటు వేయరు 
డెసిసివ్ ఓట్ వేస్తే ఇటు ఆటో వేస్తారు అండ్ బికాస్ బీజేపీకి క్వాలిటేటివ్ సర్వేల మంచిగా ఉంది కనుక బీజేపీ దిక్కే అయితే అది ఇంకోటి సర్వే ఏం చేసిందంటే ఒక పార్టీకి ఇంకా కార్యకర్తకు లేకుంటే లీడర్కు ఎంత కనెక్షన్ ఉంది ఎంత అను అనుబంధం ఉంది ఆ కనెక్షన్ స్ట్రాంగ్ ఉందా వీక్ ఉందా అట్లనే సపోర్టర్కు పార్టీకి కనెక్షన్ స్ట్రాంగ్ ఉందా వీక్ ఉందా ఆ సర్వేలలో ఒకప్పుడు టీఆర్ఎస్కు చాలా ఉండే ఎందుకంటే తెలంగాణ సెంటిమెంట్ తెలంగాణ అంటే స్ట్రాంగ్ కనెక్షన్ ఉండే కానీ ఇప్పుడు సర్వేల తెలంగాణ సెంటిమెంట్ లేదు ఇప్పుడు సర్వేల కాంగ్రెస్కు ఉన్నాయి ఆ కనెక్షన్స్ ఏంటంటే మా తా మా తాత కాంగ్రెస్ మా నాయన కాంగ్రెస్ నేను కాంగ్రెస్ నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ మా కొడుకు కూడా కాంగ్రెస్ నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ వదులుదామని ఆ స్ట్రాంగ్ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చాలా స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయి అండ్ ఇదేంది కొందరికేమో ఇంద్రమ్మ పథకాలు ఇది అది ఎన్నో రీ కారణాలు ఉన్నాయి కానీ కనెక్షన్ ఉన్న కనెక్షన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయా సంఖ్యలు కాదు ఓన్లీ కనెక్షన్ ఓట్లు ఎన్ని ఉన్నాయి అంత ఆ కనెక్షన్ కాంగ్రెస్ కొన్ని కనెక్షన్ స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయి బీజేపీకి ఇంకా స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే బీజేపీ ఎందుకంటే ఇది హిందుత్వ నేషనలిజం భారతదేశము మన ఎన్కట నంబర్ వన్ ప్రపంచం నంబర్ వన్ ఉండే ఇప్పుడు నంబర్ వన్ చేస్తాము చైనాను దాటేస్తాము ఐటీల ఐటీ రంగాల అన్ని రంగాలలో మళ్ళీ వస్తాయని వాళ్ళకి రెచ్చగొడుతున్నారు మీరు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే బీజేపీ వాళ్ళు ఏంటంటే నేషనల్ ప్రైడ్ అనేది నేషనల్ ప్రైడ్ బాగా తీసుకొచ్చి ఎస్పెషల్లీ విదేశాలకు పోతే మొత్తం ఆల్ ఎన్ఆర్ఐస్ అవి బీజేపీ ద మోర్ అయితే బట్ ఒకటి ఉంది మీరు ఇన్న గమనించట్లేదు ద మోర్ యు ఆర్ పాపులర్ అవుట్ సైడ్ యూ విల్ బి అన్పాపులర్ ఇన్ సైడ్ ప్రాబ్లీ కానీ ఇక్కడ కూడా అది అది వాస్తవం కానీ ఇక్కడ కూడా పాపులర్ ఉన్నారు కదా గెలుస్తున్నారు కదా ఎలక్షన్స్ గెలుస్తున్నారు తెలంగాణ స్ట్రాంగ్ అవుతున్నది అది బై ఇక్కడనే కాదు కానీ మన కంట్రీ గురించి నేను మాట్లాడేది బై డిఫాల్ట్ యు ఆర్ స్ట్రాంగ్ బీజేపీ ఈజ్ బై డిఫాల్ట్ బీజేపీ ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ ఇండియా దాంట్లో డౌట్ లేదు అయితే క్వాలిటేటివ్ సర్వేలా బీజేపీకి వస్తే ఎంత ఉంది కాంగ్రెస్కి వస్తే ఎంత ఉంది అన్నిట్లో వీకెస్ట్ టీఆర్ఎస్ ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు తెలంగాణ సెంటిమెంట్ పోయింది పోయింది ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు ఎందుకు ఉన్నారు పవర్ ఉంది కనుక కుటుంబం మీద పవర్ పవర్ పైసలకి అటాచ్మెంట్ తప్ప అంతే వేరే కనెక్షన్ లేదు ఆ తెలంగాణ సెంటిమెంట్ పోయింది ఆల్ యాంటీ తెలంగాణ లేదు భక్తి లేదు మా సో దానివల్ల మాకు నమ్మకం ఉంది బీజేపీ పార్టీ ఓన్లీ రిలేషన్ ఇస్ మనీ ఓన్లీ రిలేషన్షిప్ ఇస్ మనీ అండ్ పవర్ పవర్ అండ్ కాంట్రాక్ట్స్ అండ్ ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ అండ్ లేక్ ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ ఇవన్నీ సో దట్స్ ఆల్సో స్ట్రాంగ్ కనెక్షన్ కొంచెం వీక్ అయినట్టే ఫస్ట్ వాళ్ళే బయటకు వెళ్తారు అక్కడ కట్ అయింది కట్ అయితే బయటకు వెళ్తారు ఇప్పుడు ఇంకోటి ఇప్పుడు మీరు మీరు చేరిపోయారు బీజేపీ వాళ్ళు ఏమో చాలా అప్బీట్ మూడ్లో ఉన్నారు వర్చువల్గా చెప్పాలంటే బీజేపీ వాళ్ళు తెలంగాణ వాళ్ళు ఇంకా ఏమన్నది ఒక వన్ ఇయర్లో మేము వెళ్ళి ప్రగతి పనిలో కూర్చుంటాం అన్నట్టు ఉన్నారు సరే గ్రౌండ్లో మీరు అన్నట్టు అఫోర్డ్ మూమెంట్ ఉంది అది ఎంతవరకు వెళ్తుందో తెలియదు మన గ్రామాలలో వీక్ ఉందండి అది చాలా వర్క్ చేసేది ఉంది అదే అదే గ్రామాల్లోనే వర్చువల్గా చాలా వీక్ ఒక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ కాన్స్టిట్యున్సీలో క్యాండిడేట్లు లేరు నాలుగైదు జిల్లాల్లో ఎంట్రీ లేదు ఇప్పటికీ ఇది అంత ఆషామాషి కాదు కానీ మీరేంటి మీ లీడర్ ముఖ్యంగా మీ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ కేసీఆర్ జైలుకి పంపుతాం అది ఈజ్ దట్ రియల్లీ పాసిబుల్లా లేకపోతే అట్లాంటి స్టెప్స్ ఏమన్నా ఢిల్లీ లీడర్స్ మూవ్ చేస్తున్నారా అసలు కేసీఆర్ని జైలు పంపుతాడు అంటే ఇట్ వాంట్ హ్యాపీ ఓవర్ నైట్ అండి తప్పులు బయటకు వస్తుంది ఇప్పుడు చిన్న అది ఏంది ఫార్డర్ స్కామ్ కేసు లల్లు ప్రసాద్ లల్లు ప్రసాద్ ఇరవై ఏండ్లు అయిందండి ఆ కేసు అయ్యి ఇరవై ఏండ్ల తర్వాత ముప్పై ఏండ్లు అయింది దాని తర్వాత జైలుకు పోయిండు ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఇవన్నీ కానీ డెఫినెట్లీ టైట్ అయితే చేస్తున్నారు అండ్ కొంతమంది ఎనీ కరప్షన్ క్రేస్ అన్న క్రిమినల్ కేసులు ఉంటే చాలా తెలివి వాళ్ళు మంచి చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళు ఉన్నవాళ్ళు తెలివి మ్యానిపులేటర్స్ మ్యానిపులేటర్స్ వీళ్ళందరూ సుబూతు లేకుంటా లేకుంటే కష్టమైన సుబుత్ వచ్చేస్తారు కొంతమంది ఇవన్నీ లేని వాళ్ళు ఇమీడియట్లీ పట్టుబడతారు పట్టుబడతారు అవును అండ్ కేసీఆర్ గారు తెలివి వాళ్ళ ఆయన సో సుబూత్లు ఇన్వెస్టిగేషన్స్ టైం అవుతుంది కానీ నాకు తెలిసినంత వరకు ఎంతో మంది మీద కేసు ఉన్నాయి కేసీఆర్ చుట్టుపక్క ఉన్నవాళ్ళ వాళ్ళ మీద కేసు ఉన్నాయి వాళ్ళంత సుబూత్లు చక్కగా దాపెట్టుకోలేదు అయితే వాళ్ళకు తప్పనిసరి మొదలైంది ఆల్రెడీ మొదలైంది కాలే చేస్తారు అని కదా ఈవెన్ ఇక్కడ కూడా మొదలైనాయి కానీ ఓన్లీ ద ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఇ
రోడ్ సైడ్ లాంగ్వేజ్ తిట్టుడు ఎందుకంటే అట్లా చేర్ అందుకే కోపం వచ్చినట్టున్నది నాకు నమ్మకం ఏంది కొంచెం ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది అంటే భయపడుతున్నాడు అన్న మీ దృష్టిలో కేసీఆర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి చాలా టెన్షన్లు ఉన్నాడు చాలా టెన్షన్లు ఉన్నాడు భయపడుతున్నాడు ఏం చేయాలనో తెలుస్తలేదు ఇంకోటి ఏంటంటే తను మమతా గారి దగ్గర పోయిండు మమతా డజంట్ రెస్పెక్ట్ మీ తోట్ విల్ గెట్ సపోర్ట్ అంటే నాకు భయం అయితే మీరు కొంచెం దూరం ఉన్నావు మీ దగ్గర మిమ్మల్ని దోస్తీ చేసుకుంటా ఆయన అటాక్ చేసుకుంటే వీళ్ళందరినీ కవరు షెల్టర్ లాగా షెల్టర్ దగ్గర అది టోటల్ ఫెయిలియర్ అయింది మమతా గారు డజంట్ రెస్పెక్ట్ హిమ్ ఎట్ ఆల్ నాట్ ఓన్లీ మమత శరద్ పవార్ గారు డజంట్ రెస్పెక్ట్ హిమ్ ఎట్ ఆల్ నో నేషనల్ లీడర్ రెస్పెక్ట్స్ ఇది ఎందుకంటే చూసింది ఆయన ఆయన ఉండే కదా మంత్రి ఉండే ఎంపీ ఉండే సెంట్రల్ లో ఉండే అప్పుడు వీళ్ళందరూ గమనించిండ్రు ఎటువంటి క్యారెక్టర్ ఇవన్నీ కూడా గమనించిండ్రు అండ్ లీస్ట్ రెస్పెక్టెడ్ లీడర్ నేషనలీ అంటే కేసీఆర్ దర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ క్లౌడ్ బర్స్ అంటే ఇప్పుడు నవ్వుల పాలు కూడా అయిండు శరద్ పవార్ అయితే డెఫినెట్ గా అతనికి ఈయన మీద కొంచెం కోపం ఉంది కేసీఆర్ మీద కోపం ఏం కాదు రెస్పెక్ట్ లేదు ఐ డోంట్ థింక్ కాదు ఆయన ఏదో ఈయన సీఎం అయిన తర్వాత ఏదో అడిగినట్టున్నాడు వచ్చి కలిసిడు అడుగుడు ఆ తర్వాత సుప్రియ సూర్య కూడా వచ్చి మాట్లాడు ఈయన ఇంకేముంది ఈయన చెబుతాడు కదా అరే నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు కల్లా అయిపోతుంది ఇష్టం లేకపోతే చేయడు కదా ఇష్టం అయితే నిజంగానే ఇంటికి వెళ్ళేలోపు అయిపోతుంది అట్లా ఏదో జరగల దాని మీద ఆయన మనసు కష్టపెట్టుకున్నాడు అది మమతా గారు నేను అప్పుడు పోయిండ్రు అప్పుడు పోయిండు మళ్ళా నిన్న మొన్న కూడా ఫోన్ చేసి లిటరలీ లేచి ఇవ్వక అక్కడ పోయి కూర్చోపో అన్నది సో అది ఇక నాయకుని పేరు చెప్పగానే ముగ్గురు కలిసిండ్రు కలిసి అప్పుడు అప్పుడు పాత పాట ఫెడరల్ ఫ్రంట్ ఫెడరల్ ఫ్రంట్ పాట కొంచెం బంద్ చేసిండు కొత్త పాట నేత ఇది అది కొత్త పార్టీ నేషనల్ పార్టీ జాతీయ భారత రాష్ట్ర సమితి భారత రాష్ట్ర సమితి ఆ కొత్త పాట మొదలు పెట్టిండు ఆ పాత పాట వాడేటప్పుడు ఫెడరల్ ఫ్రంట్ వాడేటప్పుడు తను ఒక సీనియర్ నాయకుడితో పోయిండు మమతా బెనర్జీ ఆ సీనియర్ నాయకుడు మమతా బెనర్జీని కలవక చానేండ్లు అయింది ఈయన నాకు చెప్పింది వాళ్ళ ఎంపీలే చెప్పింది అయితే వివరంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఈయన అఫ్కోర్స్ పోగానే ఓ బుక్ తీసుకోవాలి ఆమెకి ఇచ్చిండు అట్లా కూర్చోన్నాడు అండ్ కేసీఆర్ గారు అట్లా కూర్చొని ఉన్నాను అండ్ వీళ్ళు మాట్లాడుతుంటే మధ్య మధ్య ఎలా ఫెడరల్ ఫ్రంట్ ఫెడరల్ ఫ్రంట్ అంటే బేజార్ వచ్చి ఆమె లేచి దండం పెట్టి అయ్యా నువ్వు అగ్గ అక్కడ పోయి కూర్చో అని అది అవునా అక్కడ పోయి కూర్చున్నాక వీళ్ళు రెండు గంటలు మాట్లాడింటారు ఆ సీనియర్ ఎంపీ తోటి అయితే ఇటువంటివి ఎన్నో ఎవరు చెప్పింది నాకు తృణమూల్ కాంగ్రెస్ మిత్రులే చెప్పిండ్రు ఓకే బీజేడీ బీజేడీలు కూడా సేమ్ థింగ్ అయింది అండ్ ఏంది అక్కడ పోయిండు బుకే ఇచ్చిండు ఫెడరల్ ఫ్రంట్ ఫెడరల్ ఫ్రంట్ అని చెప్పుకోండు భోజనం చేసిండు భోజనం చేయలేదు చాయ్ తాగిండు చాయ్ తాగిండు అంతేనా నాకు తెలియదు అదే భోజనం ఆ చాయ్ నాకు తెలియదు కానీ బుకే ఇచ్చిండు ఈడ ప్రెస్ రాపించుకుండు నేను ఫెడరల్ ఫ్రంట్ తీస్తే వారు మంచిగా స్పందించిండు సపోర్ట్ ఇస్తాం ఇది అది నెక్స్ట్ డే పట్నాయక్ గారు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిండ్రు ఫెడరల్ ఫ్రంట్ లేదు మను లేదు పక్క రాష్ట్రం ఎంపీ ఆ జగన్నాథ్ టెంపుల్ చూస్తానికి వస్తే కర్టిసీగా చూస్తామని సో హీ డస్ నాట్ కమాండ్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ నేషనల్ లీడర్ ఈజ్ ద లీస్ట్ రెస్పెక్టెడ్ నేషనల్ లీడర్ ఇంకా పైసలు పంప్ పంపుతాడు బోలెడు చేసుకుని కదా అయితే పైసలు పంపుకుంటే వాడుకుంటారు వాళ్ళు ఎలక్షన్స్ అంటే అక్కడ వందల కోట్లే చాలా ఎక్కువ ఈడ వేలు కాదు పదివేలు కాదు ఇరవై ముప్పై వేల కోట్లు అవును సో అది ఒకటి ఉన్నది కానీ మీరు ఇంత ఓపెన్గా మాట్లాడుతుంటారు కదా అంటే వేరే వాళ్ళు మాట్లాడతారు కానీ బట్ మీరు మాట్లాడినప్పుడు కొంత క్రెడిబిలిటీ ఉంటుంది ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీ మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు ఎవరు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు అడగలేదా ఎందుకు మమ్మల్ని ఎందుకు ఇట్లా బదనం చేస్తున్నావు ఏం చేసినావు మీకు అన్యాయం అని చెప్పి అడగలేదు ఎవరు ఒకరిద్దరు మిత్రులు ఇంకా నాకు మిత్రులే అన్న ఎందుకన్నా అవన్నీ తీస్తావు నేను ప్రశ్న అడిగితే వాళ్ళు నా గురించి తెలుసు నేను కక్ష పెట్టుకొని చేస్తే అట్లా అంటారు ఎందుకన్నా వాళ్ళకి తెలుసు నేను కక్ష పెట్టుకొని చేస్తలేను అండ్ వాళ్ళ పేర్లు చెప్తే వాళ్ళకి ఇబ్బంది అన్న ఎక్స్పెక్ట్ అన్న అచ్చా మొన్న ఒకటి క్లౌడ్ బస్ట్ ఈజ్ చేసిన క్లౌడ్ బస్ట్ అంటే సైంటిఫిక్ గా మంచిగా సాధారణ ప్రజలకు ఎక్స్ప్లెయిన్ అయ్యేట్ చేసిన ఆ వీడియో ఫస్ట్ నేను అందరు టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలకు మంత్రులకు ఎంపీలకు అప్పిలా అంటే అలా కేసీఆర్ అని ఆయన తిట్టకుండా సో వాళ్ళందరూ వెరీ గుడ్ వీడియో అలా బట్ మేమేం చేయాలన
సో భారత రాష్ట్ర సమితి కూడా అడిగితే అట్లాగే చెబుతారు అట్లాగే ఇప్పుడు అది పోయింది ఎందుకో మళ్ళీ సల్లబడ్డాడు సల్లబడ్డాడు ఎందుకు అంటే ఎవ్రీ జోక్ ఆఫ్ ద వీక్ జోక్ ఆఫ్ ద సీజన్ అప్పటికప్పుడు అప్పటికప్పుడు అప్పటికి నడుస్తుంది ఇప్పుడు అంటే మీకు నెక్స్ట్ మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే అతను నిజంగా కనుక వీక్గా ఉంటే సో మిమ్మల్ని చూపించి గెలవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు అతను నెక్స్ట్ డెఫినెట్గా బీజేపీనే ప్రొజెక్ట్ చేసి ప్రొజెక్ట్ అంటే విలన్ లాగా ప్రొజెక్ట్ చేయడానికి చూస్తాడు చూస్తాడు ఇప్పుడు ఈ కేసులు గీసులు ఏదైనా వచ్చినాయి అనుకోండి దాన్ని కూడా అతను అడ్వాంటేజ్గా మార్చుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు వెస్ట్ బెంగాల్లో మమతా చేసింది అదే కదా అడ్వాంటేజ్గా మార్చుకోవచ్చు మార్చుకుంది కదా ఆవిడ అడ్వాంటేజ్ మార్చు కదా ఆయన కూడా బీజేపీ చాలా ఇన్రోడ్స్ చేసిండు ఎక్కడైతే ట్వంటీ మైనార్టీ పాపులేషన్ ఉన్న దగ్గర కూడా ఆల్మోస్ట్ టూ త్రీ నుంచి సెవెంటీ వరకు వెళ్ళే మీరు మీరు చేసిన దానికంటే మమతా చేసింది ఎక్కువ ఈ షీ కిల్డ్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీస్ కరెక్ట్ షీ కిల్డ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సో ఆపోజిట్ ఓటు ఎటు పోవాలా అవును కదా సో షీ ఓన్లీ హెల్ప్ బీజేపీ అంటారు డెఫినెట్గా షీ ఓన్లీ హెల్ప్ బీజేపీ షీ ఓన్లీ పర్చేజ్ ఇట్ ద ప్రాబ్లమ్ షీ హాస్ ఫర్ ఇట్ అనమాట వర్చువల్గా జరిగింది అదే జరిగింది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇతను ఏంటంటే ఇతను కొంచెం తెలుగలాడు కేసీఆర్ బయటకి అట్లా కనిపిస్తారు కానీ ఈజ్ వెరీ షూర్ మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని పెంచుతున్నాడు మీకు పోటీగా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ని పెంచుతున్నాడు కాంగ్రెస్ మీదకి మనం నడుస్తాయంటే ఈ మీ రెండు ఇట్లా ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దగ్గర కొట్టుకుంటా ఉండాలనుకుంటాడు తను ఒక థర్టీ ఫైవ్ పార్టీ మధ్యలో బయటపడాలి ఆల్రెడీ కాంగ్రెస్ అండ్ బీజేపీ థర్టీ దాటినాయి థర్టీ సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ ఉన్నాడు అండ్ ట్రెండ్ ఆయన లోవర్ ఉంది ఆయన మెయిన్ వరి అది ట్రెండ్ మంచి లేదు ఇప్పుడు ఆయన కర్మకి కాళేశ్వరం కూడా అట్లా అయిపోయింది కాళేశ్వరం అట్లా అయిపోయింది కాళేశ్వరం నిన్న చూసిన ఆకునూరి మురళి గారు పోతే అరెస్ట్ చేసిండు తీర్మానం వల్ల అంటే వాళ్ళకు ఇప్పుడు ఆకునూరి మురళి గారికి భయపడే సీఎం అంటే ఇక్కడ చూసిన తీర్మానం వల్ల నాకు భయపడి తీర్మానం వల్ల భయపడి అసలు ఎవరైనా ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను అనుకోండి నా మాట జనం నమ్మనప్పుడు ఇక నేను ఆ పోస్ట్ లో ఉన్నా ఒకటే లేకపోయినా ఒకటి సింపుల్ నమ్మకం పోయింది అంటే నా ఇప్పుడు నేను భయపడేది ఏంటి నాకంటే ఏదైతే తీర్మానం వల్ల మాట నమ్ముతారు జనం అంటేనే నేను భయపడాలి కదా లేదు అతను నమ్మరు నన్నే నమ్ముతారంటే భయపడాల్సిన పని లేదు కదా అయిపోయా ఎందుకు మరి ఎందుకో చీపేస్తారు అట్ట కంగారు కంగారు పడతా ఉంటారు ఏదో చిన్న కాదు చాలా సార్లు ఐ డోంట్ నో చెప్తారు ఆయన అంత తెలివి లేదా కొన్ని కొన్ని సార్లు తప్పు ఒప్పుకుంటే నువ్వు పెద్ద గొప్ప మనిషి డెఫినెట్ గా ఏముంది ఆఫ్టర్ ఆల్ యూఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ మనుషులు తప్పుగా ఏం చేయ మనుషులుగా ఏం చేయ అదే ఈయన నార్మల్ కేసీఆర్ కారు చాలా మారిండు అంత తెలివిగా ఉండేనో ఇప్పుడు తెలివి తక్కువ పనులు చేస్తుంది అంటే అయిపోయినా ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయినా ఉండొచ్చు ఏదో ఆయన ఉండొచ్చు లేకుండా నార్మల్ కేసీఆర్ ఇట్లా ఉండడు జనరల్ గా తెలివి కూడా ఏంటంటే ఎంతైనా ఒక పాయింట్ వరకే కదా కదా సింపుల్ థింగ్స్ అండి నేను టూ మంత్స్ కింద కొండపోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్లో నీళ్ళ లెవెల్ వెళ్తుంది అంటే నామలి ఆర్టీ వేస్తే పది రోజులు పదిహేను రోజులు వస్తుంది నెల ఆగి చెప్పింది అంటే రెస్పాండ్ ఇచ్చి నేను ఈ ఆఫీస్కి పంపించినాము సింపుల్ క్వశ్చన్ అవును లెవెల్ లెవెల్ ఎంత ఉంది తర్వాత ఆ ఆఫీస్ ఇరిగేషన్ నుంచి ఆ ఆఫీస్ నుంచి ఈ ఆఫీస్ ఇప్పుడు నాలుగు ఆఫీసెస్ తిరిగినాయి ఇంకా నాకు సమాధానం ఏం లేదు కొండపోచమ్మ సాగర్ లో నీళ్ళు ఎంత ఉన్నాయి నాకు సస్పెషన్ ఉంది ఏంటంటే అది మూడేండ్లు అయింది ఇనాగ్రేషన్ చేసి ఇప్పటి వరకు నింప గలుగుతలేరు ఎందుకంటే ఒకటేమో పంపింగ్ అది వేరే ఇంకోటి నింప్ నింపుతుంటే అది లీక్ అవుతున్నది ఇంకా అది పక్క పొలాల కంటే వంద ఫీట్లు ఎట్టు ఉన్నది అవును అయితే అది నింపుతుంటే లేవా అప్పుడు కొట్టుకుపోయింది కూడా సీపేజ్ సీపేజ్ కూడా అయింది ఇప్పుడు సీపేజ్ అంటే ఇప్పుడు బోర్ బోర్వెల్ నుంచి ఫౌంటైన్ తిరిగి వెళ్తుంది వంద ఫీట్లు అంతే కదా పక్కకు బోర్వెల్ ఉంటాయి బోర్ ఉంటాయి అయితే దాన్ని క్లే చేసి వాటర్ ప్రూఫింగ్ చేయలేదు అయితే ఇప్పటి వరకు నింపగలుగుతారు నాట్ ఓన్లీ కాళేశ్వరం ఫీల్డ్ ఎవ్రీ మెనీ ప్రాజెక్ట్స్ ఆఫ్ కాళేశ్వరం హ్యావ్ నాట్ వర్కింగ్ వన్ థర్డ్ మల్లన్న సాగర్ మల్లన్న సాగర్ కూడా నింపుతలేరు కదా ఆచా ఇంకోటి నార్మలీ పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది నాగార్జున సాగర్ లా ఇప్పుడు లెవెల్ ఎంతుంటే మనం కంప్యూటర్ దగ్గర పోయి కొడితే వచ్చేస్తారు అయితే నాకు ఎంత భయం అంటే ఈ రెండు రిజర్వాయర్ మీరు చెప్పింది మనం సాగర్ కొండపోచమ్మ ఇట్స్ నాట్ ఇన్ పబ్లిక్ డొమైన్ నేను ఆర్టీఐ పెడితే అది నాలుగు ఆఫీసర్స్ తిరగాలి ఇంకా తిరుగుతూనే ఉంది తిరుగుతూనే లేదు ఇంకా రాలేదు అసలు
అది చాలా భయం పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే కానీ ఇప్పుడు అంతా బాగానే ఉంది మీకు ఏంటంటే ఢిల్లీలో గవర్నమెంట్ ఉంది మోదీ అమిత్ షా ఉన్నారు ఆ బలంతో మీరు ఇక్కడ ఉరుకుతున్నారు కానీ కేసీఆర్కి ఈక్వల్గా ఒక ఫేస్ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ అంటే ఓకే ఎవరికి నచ్చినా నచ్చపోయినా రేవంత్ రెడ్డి వచ్చేసింది ఫేస్ అతనికి యూత్లో కూడా యాక్సెప్టెన్స్ వచ్చింది కాంగ్రెస్ కేడర్లో కూడా వచ్చింది కేడర్లో కూడా వచ్చిందా అంటే యూత్ అక్సెప్టెన్స్ వచ్చింది ఇక క్యాడర్ అందరు క్యాడర్స్ ఉంటారు అండ్ యూనిటీ లేదు కాంగ్రెస్ ఇండిపెండెన్స్ కానీ డెఫినెట్లీ ఒకటి ఒప్పుకుంటారు రేవంత్ రెడ్డి వచ్చినాకనే కాంగ్రెస్ కొంచెం ఇంతంత లేచింది లేచింది ఇప్పుడు అట్టనుకుంటే రాహుల్ గాంధీని కూడా విమర్శించేవాళ్ళు కాంగ్రెస్లోనే ఉంటారు ఉంటారు ఉన్నారు కదా జీ జీ ట్వంటీ త్రీ అని జీ ట్వంటీ త్రీ కాదండి నేను బయట వచ్చినప్పుడు ఆ జీ ట్వంటీ త్రీ ప్రతి మీటింగ్కు నన్ను పిలిచేది నేను కాంగ్రెస్ నుంచి రాజీనామా చేసి ఇండిపెండెంట్ గుణ అయితే తప్పక రావాలని నన్ను పిలిచేది అండ్ వాళ్ళు అంటారు మేము జీ ట్వంటీ త్రీ కాదు మేము జీ సిక్స్టీ సిక్స్ ఆ రోజు ఉత్తరం రాసినప్పుడు ఇరవై మూడు మంది సింతకం ఓడు ఇంట్లో ఉంటాడు ఒకడు పార్లమెంట్లో ఉంటాడు ఓడు కాన్స్టిట్యూన్సీ ఉంటాడు కానీ యాక్చువల్లీ మేము జీ సిక్స్టీ సిక్స్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఇంకెక్కువనే కాంగ్రెస్ సీనియర్ లీడర్స్ ఆర్ ఇన్ దట్ నేను ఐ అటెండెడ్ మెనీ మీటింగ్స్ ఆఫ్ దాట్ అండ్ నన్ను ప్రత్యేకంగా పిలిచేది రేవంత్ రెడ్డి గారిని పిలిచినా పిలకున్నా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారిని పిలిచినా పిలకున్నా నన్ను అయితే కానీ మీరు కాంగ్రెస్ లో కొంతకాలం ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు కూడా గమనిస్తుంటారు కదా ఈ ఇంతమంది సీనియర్ లీడర్లు అందరూ కాంగ్రెస్ అధికారం ఉన్నప్పుడు అధికారం అనుభవించిన వాళ్ళే డబ్బు సంపాదించుకున్న వాళ్ళే కదా ఒక్కసారి అధికారం పోయిన తర్వాత ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీని మీద అట్టా తలా ఒక రాయటం అనేది న్యాయం అసలు అది ఎత్తుకెళ్ళి పాలిటిక్స్ అనేవి ఏదండి బయటకు వచ్చేయండి రాయి ఎస్ లోపట ఉన్నప్పుడు అసలు ఏదో కదా నేను టీఆర్ఎస్ పార్టీ లోపట ఉన్నా ఒక్క రాయి కూడా నేను నేను టీఆర్ఎస్ పార్టీ మీద ఒక్క రాయి బయటకు వచ్చినా కేస్తా ఎస్ కరెక్ట్ అయితే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ లో ఉన్న లోపము కొంచెం అదే పీసీసీ అంటే పీసీసీ ఆయన రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి మంచోడా చెప్పింది అయితే అది డెఫినెట్లీ ఇట్స్ ఒక పెద్ద లోపమే ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొన్ని పార్టీలలో ఉంటాయి మళ్ళీ మా టీఆర్ఎస్ లో భయానికో ఏదో ఏవో రాయారు టీఆర్ఎస్ రాయేస్తే మళ్ళీ రాయి వాడికి తగులుతుంది కథం అయిపోతుంది అది మళ్ళీ అది వర్క్ అవుట్ కాదు అది అంటే ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ అది ఒక శాపం లాగా అయింది ఇప్పుడు దానికి ఆ ఫ్రీడమ్ అనేది ఉందో అది మంచి ఇదే లీడర్లు ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన జీ సిక్స్టీ సిక్స్ అయినా సరే వీళ్ళే కదా అక్కడ ఆ రోజు పవర్ ఎంజాయ్ చేసింది సోనియా గాంధీకి ఏం తెలుసు అండి వీళ్ళు ఏం చెప్తే అది చేసింది కదా ఒక రకంగా అంతేనా కాదు ఈ నడమ చేస్తలేరు వీళ్ళు చెప్పింది చేస్తలేరు ఇప్పుడు సరే ఇప్పుడు ఏంటంటే రాహుల్ గాంధీ అందుకే ఎన్నో ఇబ్బందులు పడ్డారు వాళ్ళు ఈ నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసు అయినా వాళ్ళని వినకుంటే చేసిండ్రు ఇద్దరు ముగ్గురు చుట్టున్నారు వాళ్ళ నింటుండ్రు అదే క్వార్టర్ ఆ క్వార్టర్ వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళ చేసిన తప్పులు అసలు ఎవరు కూడా చేయరు అదే మామూలు నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా మినిమం నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎందుకంటే వీ జీ ట్వంటీ సిక్స్ లా సరే వాళ్ళు కొంతమంది పాపులర్ కారు ఉండొచ్చు కొంతమంది ఓన్లీ రాజ్యసభ వారికి పరిమితం అవుతారు పబ్లిక్ బట్ దే ఆర్ నాలెడ్జ్ నాలెడ్జిబుల్ పర్సన్స్ ఇప్పుడు కపిల్ సిబ్బల్ సిబ్బల్ కపిల్ సిబ్బల్ గారు ఉన్నారు తర్వాత అభిషేక్ మనోజ్ సింగ్ ఉన్నారు తర్వాత వివేక్ తన్ కా వ్యాపం కేసులా వీళ్ళందరూ సీనియర్ లాయర్స్ అండి అలా ఒపీనియన్ తీసుకుంటే అందులో ఇరకపోకుండే వాళ్ళందరూ పక్కకు పెట్టి ఏముందో ఈ చేసిండ్రు ఏముందో అది వాళ్ళ చిన్న కోట్రీ ఉంది సో వాళ్ళు సో దట్ ఈస్ ఎన్కట ఎస్ బట్ ఇప్పుడు వాళ్ళ కానీ ఇప్పుడు మీ బోటు వాళ్ళు బీజేపీ కూడా ఏంటంటే ఒక రకంగా జాతీయ స్థాయిలో ఉన్న ప్రాంతీయ పార్టీ అది అంటే మామూలు ఒరిజినల్ బీజేపీ వాజ్పేయి టైంలో ఏంటంటే స్టాల్ వర్డ్స్ చాలా మంది ఉండేవాళ్ళు అందరూ కలిసి నిర్ణయం తీసుకుంటూ ఉండేవాడు డిస్కషన్స్ జరుగుతుండేది ఒక డెమోక్రటిక్గా ఉండేది అప్పుడు ఇప్పుడు మోదీ అమిత్ షా మైనస్ ఇంకెవరు ఉన్నారు అక్కడ అసలు ఉన్నారండి కానీ కొంచెం చెప్తే ఎక్కువ పవర్ అయిపోయింది కదా కొంచెం కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ అయింది ఓన్లీ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ హూ కెన్ టేక్ డెసిషన్ ఇన్ బీజేపీ ఈజ్ నరేంద్ర మోదీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంతే కదా ఇప్పుడు అనుకునేది అందరూ ఇన్ ఎనీథింగ్ ద ప్రధాని హెస్ టేక్ ద డెసిషన్ 
బట్ డెసిషన్ విత్ కన్సల్టింగ్ ఆ వితౌట్ కన్సల్టింగ్ ఆ ఓకే కొన్ని పార్టీ డెసిషన్ ఈ డిఫరెంట్ గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ డెసిషన్స్ గవర్నమెంట్ డెసిషన్ గురించి కాదు నేను పార్టీ డెసిషన్ గురించి ఇప్పుడు ఈవెన్ ఎవరికి టికెట్ ఇవ్వాలి ఎవరికి ఇవ్వకూడదు అనేది కూడా ఆయన డిసైడ్ చేస్తారు కదా నాకు తెలియదండి ఓకే నేను కొత్తగా పార్టీలో జాయిన్ అయ్యి నాలుగు రోజులు ఇప్పుడు ఎట్లా తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోవాలి తప్పక ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు ఎప్పుడు కూడా టీఆర్ఎస్ అయినా కాంగ్రెస్ అయినా బీజేపీ బీజేపీలు జాయిన్ అయినప్పుడు నాకు ఈ పది కావాలి ఈ టికెట్ కావాలని అని అడగలేదు అడగను కూడా అది మీ అవసరం వాళ్ళకు ఉంది కనుక అది యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని వాళ్ళు ఎప్పుడైనా అడిగారా మీరు పార్టీలోకి రావాలని మోదీ కానీ అమిత్ షా కానీ లేదండి ఢిల్లీలో నాకు చాలా దగ్గర మిత్రులు ఉన్నారు ఎన్నో సార్లు నడ్డా గారు నాకు ప్రత్యేకంగా దగ్గర తెలుసు ఓకే ఓకే కానీ నేను ఇంటికి పోయి టీ ఎన్నో సార్లు పోయినాను ఒక్కసారి కూడా నన్ను వాళ్ళు అడగలేదు ఎవరు అక్కడ ఢిల్లీ మిత్రులు ఒక్కరు కూడా అడగలేదు భూపేందర్ యాదవ్ నాకు మిత్రుడు ఒక్కసారి కూడా నన్ను పార్టీల మీ అసుంటోల్ మా మ్యాక్సిమం ఏమన్నా మీ అసుంటోల్ మా పార్టీ సూట్ అవుతుంది మీరు మా మా పార్టీలో జాయిన్ అయితే మంచిగా ఉంటుంది అంతకంటే ఎక్కువ అవకాశం ఇక్కడ ఇక్కడ లోకల్ నాయకులు చాలా స్టార్టింగ్ విత్ మా ఏపీ జితేందర్ రెడ్డి గారు మా ఎక్స్ బాస్ కదా మా ఎక్స్ బాస్ అవును అయితే కొంచెం నేను జోక్స్ కూడా చేస్తుంటా నేను మీ పార్టీలు జాయిన్ అవుతాను అప్పుడు అప్పుడు నా మీద దాదాగిరి చేసినాం వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా దాదాగిరి చేస్తాం అందుకే జాయిన్ కాదని జోకింగ్ చెప్పేది ఓకే అండ్ తర్వాత దాని తర్వాత ఆఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ ఉన్న బండి సంజయ్ గారు కూడా అడిగింది ఎంతోమంది మిత్రులు డీకే అరుణ గారు అడిగిండ్రు అందరు కూడా అడిగారు తర్వాత మోర్ రీసెంట్లీ ఈటల గారికి ఐ వర్క్ అప్పుడు ఈటల గారు జాయిన్ అయినాక నువ్వు జాయిన్ కావాలని అన్నాడు అండ్ అప్పుడే జాయిన్ కమ్మన్నారు నేను అన్న అప్పుడు జాయిన్ కానీ నీకు మద్దతు ఇస్తాను ఎలక్షన్స్ కానీ జాయిన్ కానీ అని చెప్పి కానీ ఇప్పుడు మరి మీకు ఫేస్ అయ్యేది అసలు తెలంగాణలో ముఖ్యమంత్రి క్యాండిడేట్ ఫేస్ కావాలి కదా జనరల్గా ఎక్కడ ఇప్పుడు మన తెలుగు స్టేట్స్లో ఒక దానికి అలవాటు పడిపోయాం ఒక సిస్టమ్ అంటే ఏంటి ఒక ఫేస్ ఉండాలి తెలుగుదేశం అంటే అక్కడ లీడర్ ఒక లీడర్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి టీఆర్ఎస్ కేసీఆర్ అంటే అది 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 తెలుగు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కాదు అన్ని రాష్ట్రాల్లో అట్లా ఉన్నాయి ఉదాహరణంగా ఎన్సీపీ అంటే శరద్ పవార్ ఫేస్ ఉంటారు స్టాలిన్ స్టాలిన్ అట్లాగే ఇప్పుడు బీజేపీకి ఇక్కడ ఎవరు బీజేపీకి ఎక్కడ కూడా చాలా మటుకు ఉండరు ఉదాహరణంగా ఉదాహరణంగా నాకు ఫడ్నా నేను చదువుకున్నాను పాలిటిక్స్ ఫడ్నావీస్ అనే పేరు ఇంట్లేదు అవును మొదట్లో అది సీఎం అయ్యే వరకు సీఎం అయ్యే వరకు అది ఇట్స్ పెట్టం రీ ఇక్కడ తెలంగాణలో బిఫోర్ యోగి ఆదిత్యనాథ్ బికేమ్ ఎ సీఎం ఎవరు కూడా యోగి ఆదిత్యనాథ్ నాకు తెలుసు ఎందుకంటే నాతోటి రెండేళ్ళు ఎంపీగా ఉండే ఓకే ఓకే నాకు తెలుసు నాకు కూడా ఎప్పుడు తెలుసు అక్కడ పోయినాక లోక్సభకు పోయినాక తెలుసు సో బీజేపీ పార్టీ విధానం అది ఇంకోటి ఏంటంటే బీజేపీ పార్టీ నేను అనుకుంటున్నాను దాన్ని బ్యాక్ బై ఆర్ఎస్ఎస్ ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు ఎంత బీజేపీ పార్టీ గెలవాలని ఉంటుందో అంతకంటే ఎక్కువ మన ఐడియాలజీ స్ప్రెడ్ కావాలి ఎంత ఏంటంటే మనం భారతీయులము ఒకప్పుడు మనదే గొప్ప దేశము మళ్ళీ ఆ ప్రాముఖ్యత భారతదేశానికి రావాలని సో వాళ్ళకి కొంచెం అట్లుంటుంది సో ఇట్స్ ద ఓన్లీ పార్టీ ఇన్ ద వరల్డ్ వేస్ ఇస్ అ పొలిటికల్ ఫ్రంట్ అండ్ ఐడియాలజికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ అ స్ట్రెంగ్త్ ఇన్ మెనీ కేసెస్ అండ్ సమ్టైమ్స్ అ వీక్నెస్ అయిపోయే వరకు ఏంటంటే దే విల్ నాట్ సే ఇగో ఈయన మీ సీఎం క్యాండిడేట్ ఆయన కాదు సీఎం క్యాండిడేట్ మా సీఎం క్యాండిడేట్ మా సిద్ధాంతం సో అట్లా కరెక్ట్ కానీ ఇప్పుడు అది సమ్టైమ్స్ ఇట్ మే బట్ ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్ భూమిరంగ్ అవ్వచ్చు ఒకసారి సారీ ఇప్పుడు మహారాష్ట్రలో సారీ ఫడ్నావీస్ పెట్టిండ్రు అక్కడ ఎంతోమంది చేసిన అట్లా అదే చెప్తా ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ తెలంగాణ తీసుకుందాం అనుకోండి యాజ్ సచ్ బీజేపీ వన్ థర్డ్ సీట్స్కి క్యాండిడేట్లు ఉన్నారు ఉన్నారు అంతే అంతే నాకు తెలిసి అయితే టూ థర్డ్ లేరు అంటే మీరు బారో చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వేరే లీడర్లను తెచ్చుకోవాలా మీలాంటి వాళ్ళే జారాలేక పాపులారిటీ ఉన్నవాళ్ళు కానీ బట్ మీకు ఎవరికీ కూడా ఐడియాలజికల్ బాండేజ్ లేదుగా ఆర్ఎస్ఎస్ బాండేజ్ లేదు నాకు ఉన్నది మీకు అది ఇంటలెక్చువల్ ఉన్నది నేను ఎప్పుడు ఆర్ఎస్ఎస్ లేకుంటే నేను ఎప్పుడు సంకోవలేదు ఎప్పుడు ఓకే ఇంటలెక్చువల్ ఉన్నది కానీ మిగతా వాళ్ళు ఇప్పుడు రేపు జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటే మీరు ఇప్పుడు సపోజ్ ఈటల రాజేంద్ర ఉన్నాడు అనుకోండి చాలా మంది అండి రాజకీయ నాయకులకు వాళ్ళకి ఐడియాలజికల్ డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది నాట్ ఓన్లీ ఇన్ దిస్ పార్టీ అన్ని పార్టీలకు ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఐడియాలజీ అయింది
కాంగ్రెస్ సిద్ధాంతం ఏంటంటే వాళ్ళకి తెలియదు అసలు కాంగ్రెస్ అంటే వాట్ ఈస్ యువర్ కోర్ ఫిలాసఫీ కాంగ్రెస్ పార్టీ మ్యాక్సిమం అంటే సెక్యులరిజం అంతకంటే ఎక్కువ పదం చెప్పారు అదే అంటున్నా మీరు అన్నట్టు ఏంటంటే బీజేపీకి ప్రతి అంశం మీద ఒక పాలసీ ఉన్నది ఉదాహరణంగా అడ్మినిస్ట్రేటివ్లీ స్మాలర్ స్టేట్స్ తర్వాత హిందూ హిందుత్వ కావాలి హిందుత్వ అంటే నాట్ యాంటీ మైనారిటీ అని చెప్పినట్టు సో అట్లా దే హ్యావ్ పాలసీ ఇంప్లిమెంటేషన్ అయితే చాలా మటుకు తెలియదు మీరు అంత ఆ సిద్ధాంతంకు సూట్ కాలేదంటే ఎస్ వాళ్ళు పొలిటికల్ సిద్ధాంతం కాదు నాకు అక్కడ ఆపర్చునిటీ లేకపోతే ఇక్కడ కరెక్ట్ ఇంతే కదా అంతే కానీ ఒకటైతే ఉన్నది క్రిమినల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు అని తీసుకోదు బీజేపీ వేరే పార్టీస్ అలా కొంచెం అలకాయ తీసుకుంటుంది ఇక్కడ కొంచెం కానీ ఏముంది డిఫరెన్స్ పెద్ద అక్కడ కూడా బీజేపీకి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉందనుకో ఇప్పుడు సపోజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది మరి జగన్మోహన్ రెడ్డికి బ్యాక్ డోర్ సపోర్ట్ ఫుల్గా ఉంది ఇస్తున్నారు కదా అతని మీద కూడా కేసులు ఉన్నాయి కదా అతని మీద కేసు ఉన్నది కానీ తను బీజేపీ పార్టీ లేరు కదా లేకపోవచ్చు అడాప్టెడ్ సన్ అని చెప్పేసింది కదా నిర్మలా సీతారామన్ నేను వినలేదండి అది దాని మీద అది గొడవ అయింది అక్కడ బీజేపీ వాళ్ళు కూడా ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోదీ అంత ఆయనకు దత్తపుత్రుడు అంట సో అందుకని అది అట్లా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఈ పాలిటిక్స్ లో వచ్చేటప్పటికి అట్లా చూస్తే దే ఆర్ టఫ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కానీ వైఎస్ఆర్ సిపి మిత్రులు ఎంతో మంది ఉన్నారు అండ్ వాళ్ళు అప్పుడు పార్లమెంట్ నుంచి రిజైన్ చేసిన ఎందుకు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాగానే ఇచ్చిన రాయే లేదు అసలు ఆయన వద్దంటున్నాడు కదా ఆయన పెద్ద అడగట్లేదు కదా వాళ్ళకి ఎగ్జాక్ట్ దాని కొరకు ప్రైమ్ మినిస్టర్ వాంట్స్ ఓన్లీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ అండి మీరు ఎవరు ఏ అడగకూడదు అతనికి మీరందరూ యూ హ్యావ్ టు సర్వ్ ఫర్ హిమ్ సో దట్ ఈస్ ఇస్ సైకాలజీ అని నాకు అనిపించింది ఇప్పుడు ద రీజన్ ఫర్ లైకింగ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అండ్ నాట్ లైకింగ్ చంద్రబాబు అంటే డిఫరెన్స్ ఏంటి నాకు నాకున్న చిన్న అవగాహన ప్రకారం అయితే ఏంటంటే ఇతను ఈ విల్ నాట్ క్రియేట్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ టు బీజేపీ అవునా కదా బికాస్ ఆఫ్ ద కేస్ వాళ్ళ వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ అది సో నైదర్ యూ విల్ ఆస్క్ ఫర్ స్టేటస్ నార్ ఫర్ పోలవరం నార్ ఫర్ వైజాగ్ స్పెషల్ అది రైల్వే జోన్ ఎక్స్ట్రా ఆర్ స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ నేను ఐ వాస్ హైలీ ఫోకస్డ్ ఆన్ తెలంగాణ ఈనాడు మనే మీ మీలాంటి వారితో డిస్కషన్ అవుతుంటే ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది తెలుస్తుంది తప్పదుగా టీవీలో ఎట్లాగో అవి ఈ రెండు వస్తాయి కామన్ టీవీలే కదా సో ఇది జరుగుతుంది అందుకని ఏంటంటే దట్స్ పెక్యులర్ బట్ ఇక్కడ విచిత్రంగా ఏంటంటే ఆ ఫ్యాక్టర్ ఏపీ ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఉంది ఇప్పుడు కొంచెం ఉండొచ్చు కొంచెం ఉంటుండొచ్చు బట్ నేను ఎక్కువ ఉండదు ఎందుకంటే మిత్రులు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు ఎంతో మంది వాళ్ళు దే లుక్ ఎట్ ఓన్లీ సిటీ ఉంటే ఎంతమంది దే ఆర్ ఆల్ దో కుటుంబ పాలన కానీ ఏం కానీ ఇవో సిటీ చూడు ఎంత మంచి డెవలప్ అయింది కేటీ రామారావు చేస్తుండు అని ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ వాళ్ళ దృష్టి ఏంది వాళ్ళ దృష్టి మేము సిటీలు ఉంటాం సిటీ డెవలప్ అవుతుందా కాదు అంతే సిటీ కాదు గచ్చిబౌలి డెవలప్ అవుతుందా కాదు గచ్చిబౌలి డెవలప్ అవుతుంది ఇక సిటీలో ఏ మూలకు స్కూళ్ళు మంచిగా లేకున్నా డ్రైనేజ్ మంచిగా వాళ్ళకి పట్టింపు ఉండదు సో ఆంధ్ర అట్లే ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా దే ఫస్ట్ లుక్ అట్ లోకల్ థింగ్ అక్కడ అన్యాయం చేస్తుంది చూస్తారు ఖచ్చితంగా ఈ మీరు చెప్పిన ఫ్యాక్టర్ కొంచెమే ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నా షేర్లింగంపల్లి ఎంతో మంది షేర్లింగంపల్లి కాదు ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు న్యూ హైదరాబాద్ దగ దగ్గర మెరుస్తుంది అవును ఒరిజినల్ హైదరాబాద్ అవును ఇస్ అ డయింగ్ అవును సో న్యూ న్యూ హైదరాబాద్ ఉన్నటోళ్ళు వాళ్ళకు వాళ్ళు అసలు ఎవరు తెలియదు తెలియదు వాళ్ళు అదే సో దాన్ని బట్టి దే మే ఓట్ ఫర్ టీఆర్ఎస్ ఆల్సో ఇవో మంచి ఇన్ఆర్బిట్ మాల్ దగ్గర ఎంత మంచి బ్రిడ్జ్ కట్టిండ్రు అవును ఓట్ చేస్తుండొచ్చు తీగల వంతెన కానీ ఆంధ్రాల అక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇట్లా చేస్తుండ్రు ఈ పార్టీ లేకుంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇచ్చేస్తుండ్రు అనే దృష్టిలో ఎలక్షన్ అప్పుడు ఆ దృష్టిలో పెట్టుకోరు అని అనుకుంటున్నాను వాళ్ళు అది అట్లా పెట్టుకుంటారని కాదు నేను అన్నది జనరల్ గా ఏంటంటే ఏపీ తెలంగాణ సపరేట్ కాదు ఇప్పుడు లాస్ట్ ఎలక్షన్స్ లో ఇంటర్కనెక్టెడ్ అని చంద్రబాబును చూపించి కేసీఆర్ కేసీఆర్ కరెక్ట్ సో అట్లా ఇండైరెక్ట్ గా డైరెక్ట్ గా ఏదో రూపంలో దీని పోయినసారి ఆ తర్వాత కేసీఆర్ హెల్ప్ జగన్మోహన్ రెడ్డి టు కమ్ టు పవర్ ఎక్స్టెండింగ్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ కదా ఇట్లా ఇవన్నీ సహజం అది ఇప్పుడు రేపు పొద్దున కూడా అంతే జగన్ విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ కేసీఆర్ 
Of course, you will not go against BJP. BJP, correct. Certainly, we will go against Congress, but not against BJP. So, atla wonton the kada. As andhka ne na ne the di. So, meru vidiga Prime Minister ne prana kalsha ra Prime Minister ga Amit Shah ga ni. Ronu mud sal kalsha na ni. Ante ha join na ya ka. Actually, ha join na ya ka. Join join na ne rose kalsha na. But I want to meet the Prime Minister. Chappi na kalsha mana ro. Okay. You know, Tana TRS Sunna Guda, I had great respect for him for two, three things. Aswach Bharat. Aswach Bharat maximum nene chastu na more than any BJP MP. Oh, he was doing the bathroom cleaning. He was doing the bathroom cleaning. He was doing the bio-gas plant. He was doing the gas. He was doing the gas. माँ पैदा मंगला रहे हैं ग्रामों में ऑलमोस्ट वे इनला कंटेक्ट करते हैं एंड वालों गैस को नहीं दे ऑलमोस्ट 80 90 लाख से पैदा पैदा मंगला ग्राम में ची बैठे हुए थे एलपीजी कोटन ये रो मत्तम अकन्ने टायरेट एक और प्लांट बैठी ना पर अंता उनका गोबर गैस हो इनका टा बायोगैस अंटे गोबर गैस है � like with a vegetable waste. Okay. Inga food waste, I think, is equal. Vegetable okay. and food waste, I think, is equal. Okay. Okay. So, our research we have done is partly successful. This day, we have to go to the next day. Not through cylinders. Pipeline. Pipeline. That's it. So, I want to make it in all the first village in India. We have a program together. Give it up. LPG subsidy. So, I don't know. Subsidy give it up. I don't know. I don't know. I don't know. डायरेक्ट प्रति इंटी कंटे दिल्ली लूँ टेरी दिल्ली ले सिलेंडर नूने इंटी की गैस पाइपलाइन पाइपलाइन उपरूं आदि चेस्टे देशां की लक्षण सोचला बढ़तु ना रुपरूं टेंडरल बिल्चे से राईपे इन्हीं पाइपलाइन्स पाइपलाइन्स आओ ना आई ते मार देशां की लक्षण कोटल मिल गुते ही Lakshanara. Dejan ke mau jenan jenan sajut. Jenan ya, jenan ke itu. Ikan ada. More than thousand ke ada. Silinder. Parku nanda leh antoh ni. Aite internationally beri ni. Ni ni pura mana. Ah ni. National international kunci. Beri ni. Correct. I'm not I'm not here to blame BJP government ni kadu. Correct. But I blame only for the one thing. That is for rupee devaluation. It it is rupees crash ay potong ni de. Ini mai. Ni ni gula blame cina ni. Yang kat eh. In any currency, the dollar is the currency. The dollar is the international standard. They have the power to manipulate the dollar. In the COVID time, when the industry was closed, the dollar was printed in the dollar. Printed in the million dollars. The business was a million dollars. No, no, no. It was inflation. But because they control the currency, they could manage it. And dollar one currency is equal to 80 rupees. If you have a pound, you have a pound, and you have a euro, and you have a Croatia. If you have a euro, you have a euro 82 rupees. You have a hundred rupees. No, you have a euro. You have a euro. No, no, the euro to the dollar, the euro was stronger than the dollar. Correct. No, the euro to the dollar is not the euro to the rupee. That's what you say. The euro is the same, the pound is the same. So, this is... Pro manar manar ruble ente manak ente worst currency ni tu, definite kan. Ma only thing naa dushtul ente ente itu my limited knowledge. Currency ane di value of currency that is the pride of the nation. Correct. Ma rupee value undi ente adok pride ga undas tu. Mereka ni inni opennya sali china. Mere rupee value potun na podo. Leh dan di perigiin dan tu na only dollar ku tak kuai endi, prati ada currency isku perigiin di. Mungkin tak currency awal gawal lah sah. Ipo neno neno mana Europe kuai esta, ah mungkin tak currency ni wad na. Biar nanti Europe pun tu trip pun di. All transactions so imports and exports are only linked with the dollar. Correct, you are right. Anu ke mana Modi is the only ini mali ruble trade tis kuat cundu, and he is fighting, and America desa metlu tu nanti. Walau nu, evan aja esko, gan man dollar tu mutko ko. Saudara musa yang macam macam tu. Kelkir. Kalau itu dollar nu gelkir nanti ke? Ayo gelkir tu. So, ini cahaya khatir mana ini. Even that Modi garu is trying to fight that, and we are importing. Akarana Ukraine. Karena ini second thing ni nanti GST itu ada mimi ada effect pada botun di. Ini di milk, bread, china china wat mimi ada GST itu. 
దాని బదులు ఇంకో దాని మీద వేసుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు కామన్ మ్యాన్ ఆ సోషల్ మీడియాలో అయితే కంటిన్యూగా ఎంత క్యాంపెయిన్ నడుస్తుంది కరెక్ట్ అండి కరెక్ట్ సో బహుశా కరెక్ట్ మాకు ఇబ్బంది అయితే ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది కదా నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ కరెక్ట్ అండ్ ఈ పరిస్థితులు ఇక్కడనే కాదు మొత్తం వరల్డ్ ఎకానమీ కోవిడ్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అయింది అమెరికా ఇస్ ద బెస్ట్ కంట్రీ టు మేనేజ్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇస్ ఇండియా ఇండియా ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇండియా ఇస్ ఇన్ సర్టన్ వేస్ ఈవెన్ బెటర్ మన గ్రోత్ రేట్ చూసిన ప్రతి ఒక్క చైనా చూడండి అగేన్స్ట్ చైనీస్ కరెన్సీ టోటలీ ఆర్టిఫిషియల్ మీరు ఏదైనా ఆర్టిఫిషియల్గా పెంచుకుంటూ పోతే ఎప్పుడైనా కొలాబ్స్ అయితే జరుగుతుంది కానీ అవును రియల్ ఎస్టేట్ కొలాబ్స్ అయిపోయింది రియల్ ఎస్టేట్ కొలాబ్స్ కొలాబ్స్ అయిపోయింది చైనా కొలాబ్స్ అయిపోయింది ఇక నెక్స్ట్ అన్ని ఒక ఇంటర్ రిలేటెడే కదా ఇంటర్ రిలేటెడ్ దాని తర్వాత ఒకటి ఒక దాని తర్వాత ఒకటి కానీ సమో అమెరికా ఇస్ ఏబుల్ అమెరికా ఇస్ ఆర్టిఫిషియల్లీ కీపింగ్ ఇట్ విత్ ఇస్ మిలిటరీ పవర్ అండ్ అదర్ పవర్స్ ఎవరైనా అటాక్ చేస్తే అమెరికా బార్డర్స్ కాదు అమెరికా డాలర్ని అటాక్ చేస్తే వాళ్ళకి అన్నిట్లో కోపం అవుతుంది అంతే అండ్ దట్స్ వాట్ సద్దాబ్ హుసేన్ డిడ్ అండ్ చూసిన రూ అంతే అయితే యా సో నో దట్ ఈస్ అ ఇంటర్నేషనల్ ఫినామినల్ ఎస్ అది కొంచెం బీజేపీకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది బట్ దానికి కారణాలు ఉన్నాయి అవి మేము కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అండ్ కొన్ని దేశాలు కొలాబ్స్ అయిపోయినాయి కదా అవును అవును అయిపోయినాయి చూడాలి నెక్స్ట్ అవు ఆ ఇమేజ్ బిల్డింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ అవును ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇమేజ్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి చేసుకోకపోతే ఇక్కడ తెలంగాణలో కూడా మీరు అపోర్డ్ మూవ్ మూవ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది స్టాగ్నేట్ అవ్వచ్చు మళ్ళీ కిందకి రావచ్చు కూడా చెప్పలేం కదా సో మీకు ఇప్పుడున్న ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం షార్ట్ పీరియడ్ మీరు బీజేపీ ఉంది నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎలక్షన్ జరుగుతాయి ఎప్పుడా అనేది వేరే విషయం నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎలక్షన్ తెలంగాణలో పవర్లోకి వస్తామని నమ్మకం ఉందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉందని నాకు నమ్మకం ఉంది వీఆర్ వర్కింగ్ లైక్ దాట్ అంటే ఇప్పుడు ఇవాళ ప్రోగ్రామ్ వల్ల అదే సిక్స్టీ సీట్స్ రావాలా మీకు సొంతంగా వస్తాయి వస్తాయి ఎందుకంటే మీకు ఒక యాభై వస్తే ఆ పది సీట్లకి సపోర్ట్ చేసే పార్టీ ఏది లేదు మీకు టీఆర్ఎస్ తో మీకు చెడిపోయింది పూర్తిగా ఫుల్ దుష్మణం ఒకరే ఒకరే వాళ్ళు తెలివి వాళ్ళు వాళ్ళు గెలుస్తామా అంటే సక్క వచ్చి కాల మీద పడతారు అన్నీ మర్చిపోతారు ఎంతో మంది ఎంతో మంది పాత శత్రువులు కేసీఆర్ బిడ్డ కేసీఆర్ మా కాన్స్టెన్సీ అడుగు పెట్టే బట్టలు ఇచ్చి తొంత అన్నోళ్ళని దగ్గర తీసుకుని పార్టీలు ఉన్నారు ఇప్పుడు అవును సో అందుకే అంటే కేసీఆర్ గారు చాలా ప్రొఫెషనల్ పాలిటీషియన్ ఏది ఉండవు ఆ అవసరం ఏముంటుంది అంటే ఒక లాయర్ కూడా అదే ఇఫ్ నేను మర్డర్ చేసి వచ్చిన మీరో మర్డర్ చేసి వచ్చి నేను లాయర్ ఉంటే నా బాధ్యత ప్రొటెక్ట్ చేయాలి డిఫరెంట్ చేయటం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి నేను కేసు తీసుకుంటానా లేదా నేను ఆల్రెడీ కేసు తీసుకున్నా నేను ఆల్రెడీ రాజకీయాలలో ఉన్నా ఓకే ఉన్నప్పుడు ఈజ్ ద మోస్ట్ ప్రొఫెషనల్ పాలిటీషియన్ అవన్నీ చూడతాను సో ఈజ్ ప్రొఫెషనల్ అంటే అతని ఏజ్ అంటే ఒకటే అవకాశం మీరు కొంచెం సోఫిస్టికేటెడ్గా చెప్పారు కదా బట్ అదర్వైజ్ ఆపర్చునిస్ట్ చెప్పాలంటే అంతే కదా సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ లో మరి మీరు లోక్సభ అసెంబ్లీనా లోక్సభ అండి లోక్సభ అని ఐ థింక్ నేను లోక్సభ ఉన్నప్పుడు బాగా కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన రికగ్నిషన్ కూడా వచ్చింది ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ గారు హైదరాబాద్ కు వచ్చిన దానికే సూట్ అవుతారు కూడా నేను ఐ థింక్ పాలిటిక్స్ సూట్ అయితే దానికే సూట్ అయితే మీరు అసెంబ్లీకి వచ్చి మీరు ఏం చేయాలి మంత్రి చేసినా ఎప్పుడు ఒకప్పుడు తిక్కబుట్టి మా రిజైన్ చేస్తారు కూడా ఎందుకంటే డబ్బులు ఉండవు కరెక్ట్ అయితే సో ఐ గాట్ వెరీ గుడ్ రికగ్నిషన్ దేర్ అండ్ మోడీ గారు హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు కూడా కేసీఆర్ గారు నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు ఏ హమారా ఎంపీ అయితే నన్ను చేయి పెట్టి మీద పెట్టి నై ఏ హమారా ఎంపీ హే ఇసుకు లోక్సభ మే ఆప్ దేఖనా చాహియే ఇనే సవాల్ పూచతో హమ్ జవాబ్ దేనా హీ పడతా అని రెండు మూడు మా ఓకే పొడి వన్ సో ఐ గాట్ వెరీ గుడ్ రికగ్నిషన్ నేను ఎన్నో కమిటీస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ టైం ఎంపీ ఉన్నప్పుడు త్రీ మెయిన్ పార్లమెంటేరియన్ గ్రూప్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ కన్వీనర్ ఎవరు కూడా లేకుండా ఫస్ట్ టైం ఎంపీస్ తర్వాత వంద సార్లు మాట్లాడే అవకాశం ఇప్పుడున్న ఎంపీలు ఒక్కరికి మాట్లాడరాదు ఒక్కడు మాట్లాడాడు కూడా కన్వీనర్ ఉన్నా సో ఐ గాట్ వెరీ గుడ్ రికగ్నిషన్ అండ్ సో ఐ ఎంజాయ్ ఇట్ అండ్ ఐ ఫీల్ ఐ కాంట్రిబ్యూటెడ్ ఆల్సో సో మీరు కూడా ల్యాండ్ బ్యాంక్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి బీజేపీ సపోర్ట్ తీసుకున్నారని ఒక ఎలిగేషన్ మీ మీద ఇప్పుడు ల్యాండ్ బ్యాంక్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంటే టీఆర్ఎస్ రే ఉండాలి బీజేపీ ఎట్లా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది ల్యాండ్ బ్యాంక్ అదే చెప్తాం ఇన్ ఫ్యాక్ట్ అందుకే నా ల్
మీరు కొన్న తాతలు ఉన్న ల్యాండ్ నాది కాదు అది అన్ని ఇచ్చేసిండ్రు ఉన్న ల్యాండ్ మా మన్మల్లది మా కొడుకులది నేను కొన్న ల్యాండ్ నేను కొన్నది ఓకే నేను మా ఇక్కడ లేవు తాతలే ఓన్లీ ఊర్లలో ఉన్నాయి అదే ఊర్లలో ఉన్నాయి కదా ఊర్లలో ఊర్లలో కాదు ఇక్కడ హైదరాబాద్ నగరంలో నగరంలో ఉన్నాయి అది ప్రొటెక్ట్ చేసుకుందని ఉంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీలో వాళ్ళు చుట్టిరా ఆ రిస్క్ తీసుకొని ఇంకోటి నేను ఒక్కనే ఒక్కని నన్ను టికెట్ ఇయ్యనంది కాదు వన్ ఇయర్ ముందు నేను చెప్పి బయటికి వెళ్ళినాను నేను వన్ ఇయర్ చెప్పి బయటికి వెళ్ళినాను అండ్ ఎవరు కూడా పవర్ ఉన్న పార్టీని వదలరు అయితే ఈ రిస్క్ తీసుకొని కూడా నేను బయటకు వచ్చినాను అండ్ ఇప్పటి వరకు ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చినాను ఎన్నో కేసెస్ అయినాయి ఇవన్నీ అయినాయి అండ్ దానివల్ల నేను చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాను యాక్చువల్గా లాస్ట్ టైం లోక్సభ పోటీ చేసినప్పుడు మీ ఫైనాన్షియల్ మూవ్మెంట్స్ని అన్నింటినీ రిస్ట్రిక్ట్ చేశారు కేసీఆర్ నాట్ ఫైనాన్షియల్ మూవ్మెంట్స్ కాదండి ఫైనాన్షియల్ మూవ్మెంట్ కాదు మూవ్మెంట్ మూవ్మెంట్ కూడా ఫైనాన్షియల్ మూవ్మెంట్ పెద్ద ఏం రెస్ట్రిక్ట్ చేయలేదు మిమ్మల్ని పోలీస్ కేసెస్ మా ఊళ్ళో మూవ్మెంట్ రెస్ట్రిక్ట్ చేసింది మూవ్మెంట్ రెస్ట్రిక్ట్ చేసేసి చేసేసి తర్వాత త్రీ డేస్ కంటిన్యూస్లీ నమస్తే తెలంగాణ మా పేటెంట్ లాయర్ వాళ్ళ ఇంట్లో పది లక్షలు ఏది వాళ్ళ పెళ్లి కొరకు తీసుకుంటే నా పేట నా లాయర్ పేటెంట్ లాయర్ ఆయన జేబులో నా కార్డు ఉన్నది ఉంటుంది అయితే ఆయన పట్టుకొని నా ఎలక్షన్ డబ్బు పది లక్షలు కాదు డెబ్బై రెండు కోట్లు విశ్వేశ్వర రెడ్డి పట్టబడ్డాయి ఎక్కడ నేను కేసు పెట్టిన బ్రదాం చేస్తాను నడుస్తుంది కేసు అది ఎఫెక్ట్ ఉండే తర్వాత రాజేంద్ర నారాయణ ఎస్పెషలీ ఎక్సెప్ట్ మై సిస్టర్స్ ముగ్గురు సిస్టర్స్ తప్ప దే వాజ్ నో వన్ టు క్యాంపెయిన్ ఫ్రమ్ మీ అందరినీ భయపెట్టించిండు భయపడని వాళ్ళని పోలీస్ పెట్టి తరమేసిండు అరెస్ట్ చేసిండు ప్రతి జాగాలు అట్లా చేసిండు మ్యాక్సిమం ఇక్కడ రాజేందర్లా షేర్లింగంపల్లిలా మహేశ్వరంలో అట్లా చేసిండు మహేశ్వరంలో అయితే నన్ను నాట్ మై ఫైనాన్షియల్ మూవ్మెంట్ ఫైనాన్షియల్ మూవ్మెంట్ ఎక్కువ రెస్ట్రిక్ట్ చేయలేదు కానీ ఆ పది లక్షలు పెట్టుకుని డెబ్బై లక్షలు అని నమస్తే తెలంగాణ టీ న్యూస్ కుటుంబ ఛానల్ అంట వాళ్ళు న్యూస్ ఛానల్ కాదు అది సొంత ఛానల్ కాదు అయితే చెప్తా అంత ఆ కారణంగా మొత్తానికి మిమ్మల్ని అట్లా అధికారం ఉపయోగించి మీ రిస్ట్రిక్షన్ మిమ్మల్ని మీ మీద మూవ్మెంట్స్ ని వర్చువల్గా మిమ్మల్ని అసలు బయట రానివ్వాలా నా మీద కూడా కేసు పెట్టాను అదే కేసు పెట్టాడు నేను పోలీసు వాళ్ళని తీసుకొని వాడు బట్టలు చింపి నేను నా ప్రైవేట్ జైల్లో లాకేషన్ అని అండ్ పెద్ద పెద్ద ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ నువ్వు వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ నుంచి నేను అరెస్ట్ చేస్తామంటే వెళ్ళిపోయిన అరెస్ట్ చేయమంటే వాళ్ళు వీళ్ళకి చెప్పిండ్రు ఇది చాలా సీరియస్ కేసు మేము అరెస్ట్ చేస్తే బెయిల్ దొరకదు నాన్ బెయిలబుల్ ఇది అది అంటే నేను ఆల్మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ నేను వన్ మంత్ బయట ఉండవలసి వచ్చింది అదే అంటున్నా అయినా సరే ఒక పదివేల పన్నెండు వేలతో ఓడిపోయింది ఎంత పన్నెండు వేలతో పన్నెండు వేలతో ఓడిపోయారు ఇప్పుడు రేపు కమింగ్ ఎలక్షన్స్లో కూడా ఇట్లాంటి ప్రాబ్లం వస్తుందని భయపడి ఏమన్నా బీజేపీ ప్రొటెక్షన్ కోసం చేరారా ఒకటి అయితే వాస్తవం అండి బీజేపీలు ఉంటే వాళ్ళు కొంచెం భయపడతారు అదే కానీ అది కారణం కానీ కాదు కాదు కదా కేసీఆర్ నడుగొట్టే పార్టీ బీజేపీ అనేది జాయిన్ అయినా అదే ఒకటే నేను దాని కొరకు ఏం సో ఇంకోటి నాకు టికెట్ ఇస్తే సంతోషము టికెట్ వేయకుంటే డబుల్ సంతోషం చెప్తా ఎప్పుడు చెప్ టీఆర్ఎస్ చెప్పినా కాంగ్రెస్ చెప్పినా ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా ఓకే టికెట్ ఇస్తే సంతోషం దాని గురించి ఎప్పుడు అండ్ నా గెల్పు నా పొలిటికల్ కెరియర్ నీది హతమైందంటే నా పొలిటికల్ కెరియర్ మొదలే కాలేదు అదే కదా నేను పొలిటికల్ కెరియర్ కొన్ని రాలే రాలేదు అవును అసలు నేను తెలంగాణ కొరకు వచ్చిన ఇప్పుడు కేసీఆర్ నోడగొడతా తెలంగాణ ద్రోహి నోడగొడతాందుకు ఉన్నా సో ఇప్పుడు కేసీఆర్ ఓడించడం మీ లక్ష్యం ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్యం రావాలి అదే తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ కావాలంటే ఈయన ఉంటే కాదు ఎవరన్నా ఊహించుకుని రా అండి ఇది యాక్చువల్లీ ఎక్కడ కూడా కాలేదు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాలేదు అంతకుముందు హైదరాబాద్ ఉన్న రాష్ట్రం ఎప్పుడైనా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పిందా అండి నా తర్వాత నా కొడుకే అయితేనే చెప్పిండ ఇప్పటి వరకు ప్రమోట్ చేసి ఎప్పుడైనా వైఎస్ఆర్ చేసిన నా తర్వాత నా కొడుకే అయితే లేదు మరి శశిధర్ రెడ్డి గారు మాకు బాగవుతారు ఎప్పుడైనా చిన్నారెడ్డి గారు చెప్పినా చేయలేదు అసలు అప్పుడు చెన్నారెడ్డి ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు కూడా ఎవరు అవును కానీ ఇంకా ఎప్పుడు కూడా ఊహించుకోలేదు మన దగ్గర ఇట్లా కుటుంబ పాలన వస్తాయి ఇంకా అది ఇంకా వర్స్ అండి నాట్ ఓన్లీ తె తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదు దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడ ఈ ఫినామినన్ లేదు ఏంటంటే కుటుంబ పాలన అంటే అది వారసత్వం డైనాస్టీ పాల అంటే కాంగ్రెస్ అంటారు డైనాస్టీ గాంధీ తర్వాత గాంధీ తర్వాత గాంధీ నెహ్రూ అందరు గాంధీ డైనాస్టీ అంటారు దానికంటే అధ్వానమైంది కుటుంబ పాలన కుటుంబ పాలన ఏ రాష్ట్రంలో
ఐదుగురు మంది కుటుంబము పాలించుతుంది ఓకే మొత్తం ఐదు ఆరుగురు అని ఐదు ఆరుగురు శ్రీలంకాలో అయింది ఇప్పుడు తమిళనాడు శ్రీలంకలో అంతే నలుగురు అన్నదమ్ములు పంచుకున్నారు ఇప్పుడు తమిళనాడులో కన్నాని తర్వాత స్టాలిన్ వచ్చాడు అది డైనాస్టీ అదే డైనాస్టీ డైనాస్టీ ఈస్ బెటర్ దెన్ ఫ్యామిలీ రూల్ ఓకే కుటుంబ పాలన డెఫినేషన్ ఏంటంటే మొత్తం కాందాన్ కాందా సో శ్రీలంక ఒకటి శ్రీలంక తర్వాత ఇది భారతదేశ ఒరిస్సాలు కాలేదు వెస్ట్ బెంగాల్ కాలేదు డైనాస్టీ అయినా కొన్ని యూపీలో అయి ఉంది సమాజ్వాదీ పార్టీ కొంచెం బట్ అప్పుడు విడిపోయారు వాళ్ళు విడిపోయారు రాహుల్ డిఫర్ అయిపోయారు కుటుంబ పాలన ఇస్ ద వర్స్ట్ డైనాస్టీ ఇస్ నాట్ గుడ్ సో యువర్ బెటర్ యువర్ రెగ్యులేషన్ కుటుంబ పాలన అంటే ప్రజాస్వామ్యం కావాలి అదే అదే అంతే డెమోక్రసీ స్వాతంత్రం వచ్చే చూద్దాం స్వాతంత్రం అదే మీ నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ లో మీ కోరిక నెరవేర్తున్నామో చూద్దాం అట్లాగే మీరు ఎంపీ కావాలని ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్